أنا أقول الأزمة ليست أزمة روسية أوكرانية هي أزمة روسية غربية أمريكية على أرض أوكرانيا الروس يقولون أوكي إحنا فككنا وارسو ليش ما فكك الناتو والآن جزء من مشروع تفكيك الناتو ليش الناتو جالس يهدد ليش الناتو صاير ذراع غربي يفرض أجندات غربية على العالم ويرددون العالم ليس أمريكا وأوروبا هل ممكن تنشأ حرب عالمية ثالثة؟ اهلا هذا فنجان من اذاعه ثمانيه وانا عبد الرحمن ابو مالح. من بدات الحرب الروسيه الاوكرانيه وانا ودي نتكلم عنها، لكن ما كنت ابغى الحديث يكون عن الاحداث الانيه والتغطيه للي يحصل. ودي اعرف ليش نشات الحرب اصلا؟ من هم الروس؟ من هم الاوكران؟ ما التاريخ بين هاتين الدولتين اللي وصلنا الى هنا؟ وعربيا يندر انك تلقى احد مهتم بالشان الروسي. ضيفي في هذه الحلقة الدكتور ماجد التركي بدأت علاقته بروسيا من عام 1992 حصل على الدكتوراه الدولة في العلوم السياسية من جامعة موسكو ووسام روسيا الاتحادية بقرار من بوتين عام 2016 قبل أن نبدأ هذه الحلقة مشاركة الحلقة مع الأصدقاء المهتمين بهذا الشأن هي أفضل طريقة لمساعدتنا في ثمانية وكذلك لو كان هناك زوايا مهمة لهذه الأزمة أو فكرة لأي حلقة في فنجان شاركوني على بريد البرنامج فنجان الثمانية دتكم أما الآن لنبدأ أهلا وسهلا الله حيك <تصفيق> يلا حيك أبو عبد الرحمن الله حيك في أحد من تغريداتك كتبت أنك تجاوز كثير من المعوقات بتوفيق الله ثم باستحضار هدفي في هذا الميدان كان تعقيب على أنك بدأت من 92 وانت كنت مهتم بالشأن الروسي إلى اليوم فنحن نتكلم عن 30 سنة فودي أعرف أصلا في الأساس وش اللي وداك روسيا يعني روسيا في 92 ما تهم أي سعودي بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا ما أحب طبعا أتحدث عن المسارات الشخصية لأن ما تهم الناس ولا تعنيهم ولا تقدم لهم فائدة وأنا اعتذرت عن كثير من البرامج التلفزيونية المشهورة لأنها تأخذ منحة حقيقة الشخصية وأنا شخصيتي يعني يظل سان عادي يعني مهما قدر الناس واحترم تقديرهم ولكني ما أحب أخذ وقت الآخرين في الحديث عن الجانب الشخصي لأنه قد لا يقدم فائدة ولكن بحكم أنك سألت خليني أجاوب ولو باختصار حقيقة لأنا سبق سبق حقيقة يعني بدايتي لروسيا أولا التخصص حكم أني متخصص بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في في الإعلام في السياسات والأنظمة وكتبت كثير في السياسات والأنظمة ودرست نظرية الإعلام جعل ذهني منفتح على التحولات اللي تجري في العالم يعني دائما الأحداث تلفت انتباهي مو كتاريخ حدث ولكن كقراءة حدث سبق المرحلة هذه قناعات شخصية كان عندي قناعة شخصية ألا أنصرف عن الحياة العلمية الأكاديمية اللي تؤهلني بعد الجامعة كنت حين رافض أني أطلع جو السفر أوه. وكنت رافض أني أتوظف لأني أعرف أني إذا دخلت في هالمسار سأنصرف وكنت حاط لي جدول زمني أنه بعد البكالوريوس سنتين ماجستير وسنتين دكتوراه هذا الكلام عن كم؟ <تصفيق> تطلع كبير <تصفيق> تخرجت الجامعة من 1405 بداية 1406 بديت برنامج الماستر ماجستير أوه. يعني 85 نعم. تقريبا نعم. صح؟ نعم فبديت برنامج الماجستير وفعلا انتهيت في الزمن المحدد اللي انا رسمته لنفسي ولكن تجي معوقات لانك ما انت في معمل كمبيوتر تثبت المتغيرات وتحدث انت في حياة مدنية في حياة اجتماعية فيها مؤثرات فيها متغيرات يعني يمكن من المؤثرات إن في آخر بحثي للماجستير إن والله صار في اختلاف وجهات النظر مع المشرف وعرفت إنه بيسافر بنتي عقدة فكنت خليه ينتظر انتظرت أربعة أشهر حتى يسافر تعطل في هالفترة جاء المشرف الجديد رحمة الله عليه الدكتور عبد القادر طاش وعلى ما دخل معك وكملت مع التأخير الآخر بعد ما انتهينا جلسنا ثمانية أشهر ننتظر من حنا الدرجة هذه من الأشياء اللي ما تملك فيها ولكن بجهدي الشخصي لأنهيت بحثي يمكن في أربعة أشهر كبحث أكاديمي كان عن روسيا ولا كان لا 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 كان في السياسات كان في كان في في تخصص الصحافه في انظمه الصحافه في البدايه ف قلت لك على البدايات ما قبل روسيا يعني ممهدات 
في الفترة نفسها كنت كنت اشتغل على موضوع الدكتوراه وانا طالب مجلس وانا انتظر انتظر شهادتي كنت اعديت المخطط ورفعت الى اعلى مستوى ولن افصح لانه كان يتصل بالسياسه الاعلاميه السعوديه حلو فرفعت الى اعلى مستوى اصل اليه ذيك الايام من اجل مراجعه المخطط وعندي الى الان بخط يد المسؤول الاعلى الذي كتب عليه بيده ويؤيد وقال حتى لو بغيت انا مشرف انا مشرف في هالفترة جاني طلب أن أطلع إلى إلى أمريكا وكان هذا في عام 88 بحكم كتب غرب تواريخ الميلادي 1408 أذكر جاني طلب في شعبان وطلعت بعد رمضان مباشرة على أني أبقى هناك في تبع السفارة في مجال برامج الدورات والتدريب والتخطيط والبرامجية رحت حقيقة وبقيت ما راق لي الجو يعني وهذا من الحسابات الشبابية الخاطئة إيش؟ كنت اشوف وانا في امريكا وهذه حقيقه كنت اشوف قدامي سير طويل من مئات بل الاف السعوديين اللي سبقوني واشوف مستواهم اللغه الانجليزيه اللي وين وينهم فيها اشوف مستواهم من المعرفه بالعمق الامريكي وين وين ما انا بقدر اصف في هالسر الطويل فيه امراء ووزراء وناس اساتذه سابقين ولا شيء بالحق مع هذول ما ما تحمست حقيقه مع اني اعطيت مكان ارقى من ما انا فيه يعني سنيا وظيفه و يعني سبحان الله ما تحمست يعني كملت لفتره معينه ومع انه كان مفتوح لي الافق كامل واني اروح حتى يعني ايفاد وليست ابتعاث وممكن ادرس هناك وعرض علي حقيقه من احد اصحاب السمو الفضلاء اني رتب لي في جامعه جورج واشنطن ويهيئ لي كل شيء حقيقه وكانت الاجواء كلها مهيئه ولكن سبحان الله القناعة وحساب الزمن الشباب يبدأ يحسب الزمن ويقدر تقديرات خاطئة مع أن السنة والسنتين في عمر الشاب في عمرك الحياتي عموما لا شيء فقلت لا لا خليني أرجع بس أرجع وأنا معي موضوع الدكتوراه خلال سنتين أنا دكتور ليش أبدأ في أمريكا قد خمس سنين ست سنين أبدأ دكتوراه صح. وطبعا ما اقتنعت لأن وجدت فضاء العلاقة مع الأمريكان في ذيك الفترة وأنا كتبته ومكتوب عندي الآن ما كنت أرى يخدم مصلحتنا الوطنية ومكتوب عندي وارسلته الى الشخص اللي كان بيني وبين التعامل وحي هنا يعني قلت له شوف في في مجال الارتخاء الحالي في العلاقات نعم اوكي ممتاز ومفيد ونافع ولكن لو تحدث ازمات كل المساحه اللي انتم تتعاملون معها اما ناس ما لهم باور ما لهم قوه في داخل المجتمع الامريكي او ناس ولاءاتهم خارج المجتمع الامريكي ولاءات لاوطانهم ولاءات لاتجاهاتهم ولاءات ما لن تجد ولاءات وفعلا جت احداث ما بعدها اللي احداث الخليج وتكشفت الامور. امم ازمه نف... الخليج؟ نعم مم. لذلك لما اقول لك وش اللي تكشف؟ احنا الولاءات امم بس يعني بهذا انه امريكا دعمت الخليج ووقفت امريكا فيك. تكلم عن المكونات لكن نتعامل معها في الداخل المجتمع الامريكي. اوكي وحتى الامريكان خذلونا الى امس في كثير من المواقع الحقيقه. كانت هذه قراءه الاحداث اللي نحكي عنها اني كنت اقرا حقيقه الاحداث فعموما رجعت. ما اهتميت كثير جدا بالامر. حصل لي حقيقه قبول في جامعه كاردف دكتوراه ولقيت صروا علي زملائي في القسم الا ابقى وحرام. هذه بريطانيا. اي لا حصلت على الدكتوراه هناك. لقيت انه والله يعني هذا من الخطوات اللي انا طبعا الواحد ما يرجع للماضي ولكن عموما كملت الحمد لله. كنت اراقب المشهد السوفيتي عشان نرجع بسرعه. م. وكنت ادرس الطلاب. تدرس من تدرس نظريات الاعلام ضمن النظريه الاشتراكيه وما كان عندنا مستمسكات علميه ولا مواد ولا شيء عندنا تركه علميه للوعي المصري بحكم الفتره الاشتراكيه مع الناس ايام الناصريه مع فقط وكانت والمصريين اذا اقبلوا توسعوا في الثناء واذا خالفوا يعني تعمقوا في اللم. ما كان في يعني حتى اني اتذكر لقيت لي كتاب عثرت على كتاب مؤلفه بولندي ومترجم لقيتها اعتبرتها عمله نادره لانك تلقى لك مصدر من الوعي نفسه، ابغى اقرا الفكر بذاته، فكر المجموعه. فكنت ادرس حقيقه وكنت اراقب المشهد بدات يعني سقوط جدار برلين، بدات الاستقلال جمهوريه جمهوريه، طيب كيف هذا المكون؟ اتحاد سوفيتي شو وين وين بينتهي؟ امم 16 جمهوريه طبعا هذه جمهوريه كذا كل يوم اسمع جمهوريه استقلت استقلت وبعدين كنت حقيقه اراقب المشهد حتى جاء اليوم اللي جلس كرباتشوف على طاوله مثل هذه نفس اللون وجلس في غرفه معتمه وقع 
قرار انتهاء الاتحاد السوفيتي طبعا خلفها في تفاصيل كثيرة جدا يمكن نأتي لها في الحديث لاحقا فعقدت المملكة أول مؤتمر في موسكو هذا بعد سقوط الاتحاد أي بعد سقوط الاتحاد على طول يعني أشهر وكان المؤتمر حقيقة مخطط أنه في طاشكند وما ك... ما راق لي الأمر أن يكون في طاشكند ليه؟ لأنه طاشكند استقلت وانفتحت وأصبح عليها وفود من العالم العربي وبالذات من الخليج ووفود ال... 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 السعوديين بالذات اللي منتمين عرقيا إلى المنطقة من الأوزبك والبخاء العموم البخاريين والسمرقنديين وبدأت حقيقة أصبحت طاشكند صاخبة حتى أتذكر وادي فرغانة كأنه واحد من مناطقنا من من كثرة الوفود والطيارات طيارة طالعة وطيارة نازلة بالذات البلد ما كان في تشريعات وتنظيمات فكان البلد منفتح على كل شيء كان يعني وهبت الناس فأنا سبحان الله ما اقتنعت بس وش وقتها؟ ما اقتنعت ما اقتنعت بعقد المؤتمر هناك وكنت مهتم ودكتور في الجامعه لا ما بعد خدت كنت كنت في اخر مرحله دكتوراه لان تاخرت في موضوع الاعداد وما الاعداد بس كنت فقط اشهر واناقش يعني فكتبت مذكره عندي الى الان انا ترى احتفظ واعتذر عن المؤتمر اني لن اشارك انا كنت رئيس اللجنه الاعلاميه وعضو اللجنه التحضيريه اعتذر، ليه؟ قلت والله انا بتفرغ الى رسالتي بقي لي كم شهر وما قالوا لا عطني السبب يعني وكان مدير الجامعه في حينها قلت لا والله ماني مقتنع. ماني مقتنع عن المؤتمر في طشكنت. قال لي قلت ما يعني طشكنت صاخبه الان. اذا بتشتغلوا روحوا لموسكو. اذا نجحنا في موسكو نجحنا في غيرها. فوافق مدير الجامعه في حينها وقال خلاص كان في تفاهم بينه وبين الخارجيه وكذا و وعقد في موسكو طلعت الى موسكو سبقني بعض الزملاء وكلام اتذكر طالع بشنطه على كتفي على انه شغل اسبوع 10 ايام مؤتمر وجلست اول مره في حياتك تروح موسكو اول مره وهي حسيت اني اول مره اسافر لاني لما نزلت واشنطن مثلا ما حسيت اني مسافر مع انه اول زي ما حكيت لك اني ما كنت مطلع جوا السفر بس وللعلم حتى قبل ما اروح لامريكا رحت رحت الكويت اخوي كان في الكويت رحت عشان بس اخذت جوازي آه. اسافر برا يعني كذا خرجت من قبل ما اطلع لامريكا فلما نزلت امريكا ما يعني ما 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 شفت مساحه اختلاف الثقافه شايفينها متعودين الصوتيات الاكس ما يعني ما في شيء يعني نزلت بريطانيا نفس الحكايه يمكن بعدها ب بسته اشهر نزلت استراليا نفس ما في فرق كان نزلت مطار موسكو لا حسيت اني سافرت الان ومن ادبياتي في السفر للدول زي كذا اني ما اتصل باحد واروح انزل البلد على وجهي حتى لا اخذ وعي الاخرين، انزل انا اشوف اضيع ما عندي مشكله. فنزلت فعلا واذكر قد امشي في في مطار شريميتا فما حد يتكلم انجليزي ما في اي شيء، كان البلد فوضى ذيك الايام بعد سقوط الاتحاد السوفيتي يعني اشهر مع انه الا اشهر. واتذكر اني جاء واحد ينشف في تاكسي تاكسي ويقول لي معي بي ام يمدح نفسه، قلت له ما عندي مشكله بس ابي تليفون. طيب تتكلم روسي ولا؟ لا لا الانجليزي ويكلم كلمات انجليزيه. قلت بس شرط ابي تليفون. قال لي ما هي مشكله تعال ويمسكني بيدي ويروح بي يروح بي الكشك تبع تشوف لما تجي حين تلاقي حقات مكاتب الطياره مكاتب الطيران طبعا على ستايلهم القديم انا كنت اروح كل ما اروح اوقف عند هالكشك. بجد كل ما اروح اوقف عند هالكشك اشوفه. فوقف خذ التليفون من البنت وكان ما فيها تليفونات عاديه. اتصلت في فندق اسمه البريزيدنت اوتيل اشيك بس انه هذا مقر ان هذا اللوكيشن هذا العنوان وردوا علي اوكي اوكي ذا وقبل ما تركت عارفه قال عارفه قال يقول لي بثلاثه دولار قلت له بعطيك خمسه بس عطني تليفون هذا كان شرط عليه ما صدق نعطي خمسه دولار رحت كانت هذه البدايه حقيقه اسبوع استمر سته اشهر اه وش اللي حصل؟ بعد نهايه المؤتمر الملك فهد رحمه الله عليه رجل مبارك اصدر قرار انشاء الاكاديميه السعوديه في موسكو بناء على طلب السفير ذيك الايام مع الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الاعلام الاخير والحاضر الحاضر الاسلاميه العرب كثره المسلمين كثره تتكلم عن مليون مسلم في موسكو تتكلم وهج الملك فهد سبقها بقرار مليون مصحف ارسله الى الى الاتحاد السوفيتي قبل ما يسقط الاتحاد في اخر ايام قرباتشوف 
في وهج فصدر القرار احنا دائما السبيل قال احنا صدر القرار احنا متورطنا قال ليش تورطتوا؟ قال لانه المدرسه العراقيه هي المدرسه العربيه الوحيده ومع اثار صدام حسين دخول العراق والمشاكل ضعفت الطلاب لما سمعوا ان اعلان الاكاديميه السعوديه جو وكانوا مستاجرين سفاره مبنى ملفاتهم عندنا على الطاولات هناك، الدراسه بتبدا في سبتمبر احنا ما في احد اساتذه كان ذكر وزاره المعارف قبل وزاره التعليم ما بعد ارسلت اساتذه وما تروح بالذات اني كنت في الجامعه يعني ما ادري شلون طلب امتحانات وعارف التشريعات والتنظيمات قال لي ما تروح لازم هذه يعني مسؤوليه وطنيه وما وطنيه تعرف هذا حيات... الكلام عام 92 92 اوغست 92 مم. اخر اوغست 92 ما شاء الله وقلت ما عندي مشكله اوكي ما كنا على مكتب زي كذا وقلت له ما عندي مشكله اتصل بمدير الجامعه اذا اذا قال اوكي اوكي ما عندي مشكله اتصل بمدير الجامعه كلمه قال عندك ماجد قال نعم قال عطني اياه انا والله اذكر بالتفصيل كنت حد جاي من وراه هنا وعند التليفون <تصفيق> وكان ما قال لي شوف اذا انت مرتاح تقعد لان عارفك رايح مده اسبوع فيجلس انا ارتب الامر اذا ما انت مقتنع ما انت مرتاح لا نحن نرتب الامر من المملكه بعدين مع الوزاره نشوف الموضوع قلت له انا ما عندي مشكله لان القضيه الاساتذه بيصدر قرار بعد اسبوع اسبوعين ثلاثه وما عندي مشكله سأقول استمرت سته اشهر حتى جاء وفد الوزاره يمكن 13 استاذ واستلموا المدارس في حينها والحمد لله احنا من مدارس الشامخه الان في المنطقه يعني اذا كانت حقيقه البدايه وتفاصيل كثيره ما شاء الله ومن وقتها بدا اهتمامك بشان الروسي بشكل يعني تخصص تخصص في من 92 الى اليوم صحيح ما في كثير مهتمين بالروس أه لما اصلا تتكلم عن الشان أه الروسي ما حد اصلا يسمع لك يعني ما غير مهم بالنسبه لنا في السعوديه خلني اعطيك خلني اعطيك احسنت خلني اعطيك بعض الامور انا زي ما قلت لك لما نزلت حسيت اني اول مره اسافر هذا 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 امر حسيت اني جيت مجتمع غريب الشيء الثاني فوضويه البلد في تلك الفتره كانت مناسبه مهمه جدا انك تحصل على ما تريد من البلد الشيء الثالث ما قلت لك اني كنت مهتم بالحدث قرات ان في شيء اسمه وانا اكاديمي حطيت لي فرضيه سميتها حتميه العلاقات السعوديه الروسيه. وبنيتها على مؤشرات. لان اكاديمي احنا اكاديمي نحط فرضيات ونبني عليها دراساتنا. فحطيت لها الفرضيه هذه حتميه العلاقات السعوديه الروسيه. وبناء على واحد اثنين ثلاثه. بديت حقيقة أراقب أولا اهتميت بأن أجمع ما أستطيع من الوثائق والمعلومات وحصلت على كم مهول عندي أرشيف في البيت يعني أتجنب أني والله أقول كذا إلا في بعين لا أنزل لأن إذا نزلت قاعد ثلاث أربع ساعات وأشغلني أربعة أشهر كل ما أنزل وأراجع الملفات اللي فيه أطلع بحاجات تركة تبدأ الواحد يشتغل عليها ويطلع فيها فلاحظت أنه لا فيه فيه أفق في افق حقيقه كبير، بعد ما رجعت من من تاسيس الاكاديميه السعوديه كنت وقتها يعني حتى رحت المحل المتجر الروسي شريت الحافظات الكروت اللي ما في الا حاجه الكروت، اشتريت لي يمكن حوالي سته، لا زال عندي يمكن في حوالي 1200 كرت. من كل شرائح المجتمع، واهتميت حقيقه بالتواصل مع الباحثين واساتذه الجامعات. طبعا زملائي اللي تعرفت عليهم ذيك الايام الان اعمارهم في التسعين. <تصفيق> الشاهد انه حتميه العلاقات السعوديه السعوديه الروسيه خلتني فعلا اشتغل بتوازن وبهدوء. بس وش اللي شفته ما شافه غيرك؟ يعني بالنسبه للناس العلاقات السعوديه الامريكيه العلاقات السعوديه الغربيه اكثر وضوحا و وتجذرا منها من اي علاقات مع انت شفت سفينه تايتانيك؟ <تصفيق> مالت وكل راح كنت راح الغرب انا بقيت متعلق ايه لا خليك متعلق لا شفت شفت فيها شيء ما شاف غيري وانا اعشق التحدي وبديت انجح بديت انجح النجاح يساعد يعني انت لو لو انك حاط في ذهنك الرؤيه انك 30 سنه او 25 سنه يمكن تعيد حساباتك يعني لا بس انك يوم بيوم وخطوه بخطوه ثم تتوالى الاحداث 
يعني زي ما حكيت لك انا رايح مؤتمر جاء قرار المدرسه السعوديه انتهي من المدرسه السعوديه على بدايه على يمكن شهر فبراير 93 تقريبا رجعت كملت الدكتوراه بدات ازمه الشيشان صدر قرار الملك فهد الله يرحمه وكلفت ببرنامج الشيشان استمر الى الى يناير 97 انتهينا من جتنا ازمه الشيشان الثانيه يعني هي الاحداث تسحبك الاحداث تسحبك ثم لما يصبح بينك وبين شرائح المجتمع علاقه يبدا في التواصل يبدا في في مشتركات ذهنيه خلقنا مجموعه كبيره من المشتركات الذهنيه اصبح في تداعي علمي مشترك يعني لما اقول الحمد لله يعني اعتز بنفسي اني والله انتجت 20 22 كتاب حتى انا رقم كل ما اتذكر على المستوى الشخصي ليس مستوى المركز مستوى المركز لا اكثر من 52 كتاب 22 كتاب انا لو لو فكرت اني بخطط اني الف 22 كتاب ما استطعت ولكن هي هي مع الاحداث وكل مره يخرج لك زاويه من الزوايا ما تخطر في بالك يعني لما يجيك شايب ويطق عليك الباب يدق عليك التليفون ويزورك في بيتك في الرياض هذا من الاشياء اللي تحدث انا ما استوعبها دكتور ماجي تعال انا والله يأس. انا والله ما اعرفه الله يرحمه توفي اسمه برأي اسماعيل والله ما اعرفه جاي مع الشاب وطق علي حتى الشاب ما اعرفه طق علي الباب واتصل علي وجاراني في البيت سم قال والله انا اعرفك واسمع فيك وكذا 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 وتفضل ويعطيني مجموعة وثائق سفير الاتحاد السوفيتي في منطقة الحجاز ايام الاتحاد السوفيتي. وهذا احد احفاده. واحنا ودنا انك تطلعها باللغة العربية. انا ممكن تحفى اقدامي وانا اسعى وراها. اركض عليها، فما بالك انها تجي لك. طبعا هي من اعظم الكتب اللي خرجت لي بالله الحمد 168 وثيقة اصلية. اصبحت مرجع لدراسات التاريخ لله الحمد اكثر من 12 رسالة ماجستير دكتور اعتمدوا عليها. فهذه من الاشياء اللي تستمر في جذبك في جذبك الى الامر بالذات لما اقول لك وضعت الفرضيه حتى وصلت بعد الفرضيه الى المركز حطيت فرضيه اخرى وليس فرضيه متطلب سميتها ردم الهوه المعرفيه. مم. وهي اللي تمشي عليه مسارات المكتب المركز الاعلام والدراسات العربيه الروسيه. كلنا نتحمس لنهاية الأسبوع عشان نروح الجمعة اللي نسمع فيها خوينا المستثمر يتكلم عن آخر أخبار السوق ويتفلسف في التقنية وريادة الأعمال والاستثمار عشان كذا قلنا خلينا ننقل هالتجربة ونبدأ بودكاست السوق ونكون نفس خويك هذا بأجتمع أنا معاذ خليفاوي وأنا وليد البلاء وأنا عبد الله سعيدان وش بنتكلم عنك؟ نلخص لك أهم الأخبار العالمية والمحلية اللي صارت في عالم التقنيه والرياده على سيره اير بي ان بي استحواذ فودكس جولة ساري 75 مليون في ناس يتكلمون عن التقييم يفكرون فقط بالرقم المالي سكويا مثلا دخول كوين بيس مافيا بي فيسبوك ونتناقش فيها وش ممكن تكون ابعادها او تبعاتها يعني. ودي ايضا نتكلم عن الاشياء اللي ما بين السطور خفايا ودهاليز عالم الاستثمار وعالم شركات التقنيه في المنطقه على الاقل وطبعا في الاسواق العالميه. الى الاشياء المثيره واللي مسبب فيها حروب عقائديه عند بعض الناس زي الكريبتو. انا ودي كمان تكون مو بس بودكاست طريق واحد مننا الثلاثه للمستمعين. عبد الله طريق واحد يعني ون واي. حاولت. <تصفيق> الحلو في الموضوع ان كل واحد منا خلفيه مختلفه، فلما ناخذ الخبر ونفككه ونشوفه من كل الزوايا، حسيتني شفت الموضوع بشكل مختلف ثاني تماما. <تصفيق> لهذا السبب انا سعيد اني اسوي بودكاست السوق معكم. <تصفيق> انتظرونا كل اسبوع على منصات اذاعه ثمانيه في بودكاست السوق ذا <تصفيق> ماركت بس يعني اتخيل الحين انا ما لي علاقه بالموضوع بس احس ان الواحد لما يدخل في مجالات زي كذا وده احد يرد الصوت فلما تتكلم انت عن الشان الامريكي يعني اراء كثيره ولما تحط رايك يجيك اراء مضاده ومن ثم انت يعني كذا تعيش هذا الجو الاكاديمي المعرفي ما بين الراي والراي الاخر وما بين انك جالس تتكلم في مكان ساخن والناس ومتغيراته كثيره جدا فيخليك تكمل هذه المسيره احس في الجانب الاخر هو كان روسيا بارده ما شوف. في ذا الشيء فهل جت فترة أنك فكرت تبطل تقول خلاص يعني هذا المكان مو بمكاني لا إطلاقا أبدا 
اطلاقا بل متندم على كثير من الامور ما تمكنت اعملها أوه. نعم شوف الان مع مساحه علاقاتي كل ما ازور موسكو اتعرف على مؤسسات وشخصيات جديده في فضاء تخصصي ما اتكلم عن عام بلد غني بلد غني بمعنى الكلمه لذلك لما سقط الاتحاد السوفيتي وانهارت موسكو يمكن يصير له زاويه حديث عام 95 سالوا تاتشر عن روسيا من هو تاتشر؟ ها؟ من هو تاتشر؟ تاتشر تاتشر رئيس الوزراء بريطانيا المراه آه. الحديديه اه هل اوكي سالوها هل ستعود روسيا؟ قالت اللي يعرف التاريخ الروسي والعمق الحضاري الروسي يعرف انها بترجع ولكن ستحتاج في حدود 15 سنه فعلا عام 2000 عادت عادت روسيا لذلك اقول لك الفضاء الروسي تحفى اقدامك وانت في زاويه معينه صحيح انا حسيت بغربه حسيت بمعاناه هذا ما في كلام حسيت بان ما في حد ما في حد معك هنا ما في حد معك اطلاقا ولذلك يمكن لو لو صفحت كتابي زاويه الروسي انا قلتها كتب بكل بكل حده لاني اتالم في هذه المساله بجد يعني ولكني مؤمن بانه لا هذا هو المستقبل ما اقول هذا هو المستقبل حصريا ولكن هذا احد مسارات المستقبل الاستراتيجيه للمملكه انا اتكلم ما اتكلم عن ماجد ماجد انا اقدر احقق لو على المستوى الشخصي هل انا اقدر احقق طموحاتي خلال سنه سنتين ثلاثه سنتكلم عن استراتيجيه المملكه لذلك اتذكر لما رجعت في في فبراير 93 قابلت احد الوزراء الله يذكره بالخير وكان عنده وزير احدى الدول الافريقيه اتصل بي سكرتيره وقال ود انك تصلي مع العصر صليت مع العصر وانا بيركب سيارتي بيروح قال اركب اركب معي كان يستقبل وزير من دول افريقيا والله نسيت منه وزير داخليه افريقيه والله نسيت شو الدوله بس نتذكر وزير داخليه حدثني قال لي شوف يعني انت في هالفتره حققت نجاح مميز في روسيا لا تنشغل بغيرها اهتم بكل المسارات وانا والله ما انسى كلمته وادين له بالفضل في هذه يوم من الايام سينفتح هذا المسار وسيجدون رصيد معرفي عند ماجد التركي ف... وقال لي حتى اعطاني نصيحه ثانيه وهذه من الاشياء اللي فعلا استفدت منها دائما الخبره التراكميه عند الاخرين لا تستهتر فيها خذها بجديه قال لي لا يرتبط اسمك باي شيء غيرك نقصت مؤسسات ولا تجمعات ولا احزاب ولا جماعات لا 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 انت عندك قدراتك اشتغل لوحدك فعلا جميع المؤسسات الثقافية والخيرية والعلمية اللي دخلت خارجية دخلت روسيا كلها طلعت ومعظمها بلاك ليست. لو اسمك متعلق معهم بالذات كان في فترة توترات أيام حرب الشيشان الأولى، حرب الشيشان الثانية، في توترات في العلاقات السعودية الروسية تصل إلى مراحل يعني حقيقة شديدة جدا ومع مساحات من التوافقات، فالحمد لله يعني أني كنت خارج كل هال يمكن أني أصبحت يمكن يمكن اني اصبحت عنصر التوازن بجد يعني واصبح عندي لله الحمد يعني الرؤيه الهادئه من التاريخ الى التاريخ الوعي الحاضر الوعي اللي ف كان كنت حقيقه اعاني من يعني ما اقول النبز ولكني فهمتها انه مو بنبز بحد ذاته ولكن عجز لما يجيك ناس يقول خير شو عندك في روسيا؟ وش وبعدين عرفت انه اساسا هو لو بيحصل له ما هو بتقطع اقلام انه يروح ولكنه مو قادر وناس راحوا وحاولوا ما فشلوا وعجزوا وتعبوا الساحه الروسيه متعبه اللي فوارق اللغه ولا الفوارق الثقافيه؟ فوارق اللغه يا اخوي ما في طيران انت عشان تروح تقعد لك يوم كامل عشان توصل موسكو. اه ما في رياض موسكو. ما ما افتح الا ان شاء الله في ابريل الجاي 14 ابريل خطه السعوديه بتفتح خمس رحلات اظن طيران الناس بيفتح ثلاث رحلات او كذا. ابريل الجاي تخيل حتى الان ما فيه. اه بس يبدو ما فيه وفقا لا لا في لا لا كمسار تجاري فيه يا اخي عندك 30 مليون مسلم ما يعمهم معتمرين 
ما بس ما في حظر للطيران لا ما في حظر ما فيش في حظر ما ادري لا 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 اقول لك ان هذه من الاشياء اللي غير مفهومه يعني حتى الشحن التجار عندنا بيشحنون بحريا يروح يودي لدبي ثم وين اذنك حبشي ثم ترجع من دبي تروح عن طريق قناه السويس يعني فعلا اشياء غير ما تفهمها حقيقه طبعا صار في متغيرات في المرحله الاخيره يعني لو جاء محور حديث بعد يعني ممكن ممكن يعني المناقشه فيها يعني صار في تغيرات استراتيجيه حقيقه ففعلا الغربه غربه اللي قاعد في زاويه سميتها زاويه الروسيه فعلا زاويه الروسيه ما في احد نعم ما في احد السفاره موجوده السفاره ما انقطعت من 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 نهايه 91 الى اليوم يعني وسفر افاضل واكارم ومعظمهم زملاء سفير الحالي زميل عبد الرحمن احمد زميل دراسه احنا كنا زملاء دراسه مع بعض السفر السابقين كلهم على على تواصل معي على المستوى الشخصي من خوجه الله يذكره بالخير الى الحالي بس ان يظل العمل الدبلوماسي دبلوماسي محصور في زاويه العلاقه الدبلوماسيه وما يستطيع ان يخرج خارج هذا الاطار فالزاويه الدبلوماسيه مرت بفترات كثيره هادئه او اكثر من هادئه لذلك يعني صار الفضاء الروسي شوي مع عدم وجود المغذيات اللي تنشط هالامر يعني فعلا انا يعني اذا ثقت بوتين ما سعيت بس مع انه صدر لا صدر لي صدر لي وسام روسيا او رتب على اساس اني التقي مع الرئيس بوتين في 2006 نعم 16 16 بس اني قدرت امر ما وما ابغى ادخل في تفاصيله والامر يعني قائم لا قائم ان شاء الله وقريبا وانا في شوف خليني اقول كلمه بعلاقتي ببلدي وانا مواطن انا لم التقي باي من ملوكنا مم. انا من الناس اللي ما اسعى لها الامور ليس عدم جدواهم او احترام لا لا انا 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 لا يمكن اشغل فضاء اي جهه انا عاي... عايشت الملك فهد رحمه الله عليه وأشر... وادرت برنامجه حتى لما قابلت الامير عبد العزيز ولو سمع هذا الكلام سيشهد نعم لما قابلت بعد انتهاء البرنامج البرنامج اربع سنوات رحت بس طلب رحت في الديوان وعساس سلم التقرير سلمت عليه ما يعرفني لما قرا اسمي فز وقام ويحتضن ويلتفت للزملاء هذا الرجل اربع سنين ويشتغل خدمنا ما عمرنا شفنا وجهه ما عمره طلع علينا يعني بهالعباره ما عمره طلع علينا أنا قد تكون هذا جزء من العيوب في الشخصية ولكن أنا ما أسعى يعني يمكن قابلت الملك عبد الله رحمة الله عليه هو اللي عهد لأن كنا في برنامج مؤتمر منظمينه احنا وجينا مع الضيوف وهو اللي عهد وسلمنا عليه في زيارته لا 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 في الرياض م. في الرياض إذا ملوكنا يعني الله يرحم من توفي منهم يحفظ خادم الحرمين يعني أنا ما, ما التقيت مع أي منهم إي فما عندك هذا الاهتمام حتى في الخارج إي ولكن تجي فرص مثلا كازاخستان لا مثلا كازاخستان منحت الوسام ودعوني جتني دعوة رسمية والتقيت مع الرئيس لها لها مبرر ثم دعوني في مناسبة ثانية والرئيس موجود وطلبني الرئيس والتقيت معه ودردشنا حسابي بس ممكن برضه يكون هنا لها مبرر لأنك أنت برضه أنت باحث لما يكون, لما يكون هناك سبب ما انك بتي... اما والله بتجي بتزاح من الناس بالاكتف من اجل انك والله تصور أيه. وانك جيت عن طويل العمر هذا ما هذا له بوقت طويل العمر فاضي لهالامور ولا هذا جزء من اهتمامي وان كان الانسان دائما طموح ان يلتقي مع القيادات العليا كلمه منهم وان اخوك تسمعها تعطيك رصيد واسع ولكن اذا ما له مقدماته المنطقيه يعني ما له داعي تشغل الناس طيب انا ودي انشغل في لانك حتى برضه تقول ان موادك انها لا تشتغل بالاحداث فهي اسرع من ان تلاحقها احسنت خليك ابحث عن الحقيقه بعنايه فودي نبحث عن الحقيقه لا ما تبحث بعنايه تبحث عن الحقيقه في في زوايا المتناقضات و و ويعني وبين المتوافقات ممتاز انا ودي ابحث عن الحقيقه <تصفيق> هنا فاذا تسمح لي ودي اعرف اصلا اليوم في في الاحداث اللي جالسه تصير الاحداث الروسيه الاوكرانيه بس قبلها يعني علشان افهم هذه الاحداث اصلا ودي اعرف من هم ودي اعرف من هو الروسي من هم الروس وش التكون المجتمع الروسي الثقافي شوف انا اخوك طبعا السالفه طويله جدا جدا طويله لانك بتتكلم من بدايه القرن التاسع الى اليوم إذا رجعت للتاريخ القرن التاسع لا يوجد شيء اسمه روسيا 
لا يوجد وكان في في قبائل الصلافيه اولا خليني اوضح مساله ان قبل الحربين العالميتين كان الفضاء الدولي مفتوح جغرافيا السياسيه ترى مفتوحه الجزيره العربيه مفتوحه على الشمال ومفتوحه على الجنوب مفتوحه على الشرق بس يحدك بحر احيانا في الفضاءات كانت مفتوحه ما كانت في الحدود السياسيه اللي انت تشوفها اليوم المقننه والمتوثقه في الامم المتحده هذه قاعده يجب الناس يستحضرونها الناس عارفينها بس الاستحضار من اجل فهم الاحداث هذا واحد لما تجي روسيا الفضاء الروسي المساحه الروسيه الحاليه هذه كانت فضاء سلافي قبائل في قبيلة قبيلتين والله نسيت أسماء وكان في صراعات على النفوذ وعلى المصالح وعلى المراعي وعلى لهم أساس أهل مراعيهم حال نفس ما كان يحدث عندنا في فضاءاتنا في الجزيرة العربية أو حتى في أفريقيا فلما اشتدت الصراعات بينهم تداعوا إلى أن يؤمرون عليهم شخص من خارجهم لأن ما نبي راضي انك تصير امير علي وانا تبي راضي اني اصير امير عليك، خلاص نجيب لنا واحد من برا. فجابوا واحد اسمه روريك. وهو مع اخوه والله نسيت اخوه، طلبوا منهم انه يكون هو الامير عليهم. وحطوا ميثاق او ان يحكم بينهم بالعدل. ثم ان ان يحكم بينهم بالاعراف الاجتماعيه الموجوده عندهم. وفعلا وهذا ليس منقصه في العرف السابق، لا هو توافقيه. لن بقابل اصير امير عليك ولا تبقابل اصير امير عليك وحتى في التاريخ الاسلامي حتى لما تشوف تشوف عهد النبوه لماذا ناكفوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لان افخذ قريش الاخرى يعني يقول كيف ان بني هاشم يصير عندهم نبي واحنا ما عندنا نبي ولا ما عندهم شيء اخر غيره فلو انه جاي من خارجهم يمكن والله يلينون في الامر الشاهد تكون هذا الامر في عام 826 استمرت وهدات الامور في عام 945 اول مره تطلق عليها اسم الاراضي الروسيه مم. عام 945 اظن وبدات المكون وش كانت وقتها الاراضي الروسيه؟ ابدا منطقه صلافيه منطقه صلافيه العرق الصلافي اللي يمتد من جهه اوكرانيا الى العمق الروسي هذا يعني كانت قبائل صلافية وبالذات القبائل الصلافية الشرقية أنا ما أغرق في التاريخ لأني لست أستاذ تاريخ ولكني زي ما قلت لك أستدعي الأحداث لأقرأها ولكن كرقميا لا في أساتذة أفضل مني وأعمق مني عموما حتى أغطي هذا الجانب ترجمنا كتاب اسمه تاريخ روسيا من روريك إلى بوتين ألف صفحة من أجمل الكتب اللي أنتجناها واخترت بعنايه لان مؤلفه بروفيسور يفجيني انسيموف بروفيسور استاذ التاريخ السياسي الروسي كتاب عالم فطبعه الروسيه تسحر طبعا العربيه طبعا اقل ما دخلنا حقيقه المصورات العظيمه اللي في الكتاب لان يعني بيصبح الكتاب ضخم جدا وبيكلفنا واجد واحنا على باب الله ولكن هذا الكتاب نحن نفخر فيه في المركز لأنه جمع لنا التاريخ الروسي من ألف إلى ياء كملت عليه حقيقة بكتاب طلعته سميته القيادة السياسية الروسية طبعا السوفيتية من من لينين إلى غارباتشوف كتاب صغير من حوالي ثمانين صفحة اختصرت فيه المشهد في السوفيتي كامل تقريبا الذهن الشاهد إنه 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 تنامت المرحلة استمرت حقيقة المكونات الروس السلاف كانوا وثنيين كان سلاف عرق؟ نعم عرق سلافي زي عندنا عرق العربي عندنا عرق الايغوري عندنا هم سلاف عرق يجمعون يجتمع فيها البيلاروس والاوكران والروس ولغتهم السلافيه هي المظله الرئيسيه بينهم تباينات تصل الى 30% تزيد تنقص في في, في اللغه لذلك اذا تكلم الاوكراني تعرفه من من بعض الاحرف مثلا هذا يقول يا جافريو هذا يقول يا هافريو في بعض الكلمات مختلفات الى اخره ولكن يبدو قواعديا متماثله. الشاهد انه 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 هذا الفضاء بدا يتنامى. اتجاه الوثني لم ينسجم مع العمق. العمق الحضاري اسلامي. اسلام هناك اصل وليس ناشئ. من ايام الخلافه الاسلاميه عثمان بن عفان رضي الله عنه 
والاسلام على اطراف اذربيجان وعلى حدود روسيا والحاضره الاسلاميه موجوده حاضره التتر وما بعدها موجود وهو بقوه سواء تتر المغول فالكنيسه الشرقيه نزحت الى روسيا وهم ارثوذكس صار في تنافسيه العمق التاريخي للمسلمين ف كان في تداول للقيصر الروسي ف يعني كان يختار بين الامرين طبعا هي روايات شفهيه يعني ايش مصداقيته وجديته وكان نوعا ما يميل للاسلام حكم واقعيته وكذا ولكن اقنعوه اهل الكنيسه بانك يعني الروس كانوا معروفين بالشراب وانت عندهم اشاره كذا في لما يكون فلان يقول كذا يعني سكران انتهى طيب وانكم يعني او ان يعني الاسلام يحرم هذا الامر وفي عقوبات وكذا وكذا وخذ المنحى الارثوذكسي المسيحي فتنامت المسيحيه اصبحت هي المشهد السياسي الديني وانعكست على الحاله اللي احنا نشوفها الان في موضوع اوكرانيا وموضوع اوروبا اننا انا في رايي انها حرب دينيه وليست حرب مجرد حرب سياسيه احد اوجهه ممكن نتحدث عنها لاحقا تكونت روسيا القيصرية في مراحلة تاريخية طويلة حتى امتدت وأخذت منطقة تركستان يمكن يمكن ما لحقت تدرس في التاريخ عندنا تركستان الشرقية وتركستان الغربية أخذت تركستان كانت أحد الحواضر الإسلامية العظيمة اللي طلع من الإمام البخاري في القرن الهجري الأول الإمام الترمذي الإمام مسلم الإمام النسابوري أئمة المسلمين في التفسير والحديث كلهم خرجوا من مناطق أسيا الوسطى وأطراف من 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 أطراف من إيران فهالمنطقة هذه كانت حاضرة إسلامية أيام الخلافة العثمانية أخذها الروس الروس القياصرة قديما وامتدت معهم وأخذوا مناطق أذربيجان اللي تبع تسمونها مناطق القوقاز الكبرى مناطق القوقاز الكبرى تشمل اذربيجان وجورجيا ارمينيا بالاضافه الى القوقاز الروسي اللي احنا نسميه قوقاز الروسي او يسمى القوقاز الجنوبي لانه جنوب روسيا اللي فيه المكونات الاسلاميه القوقازيه شيشان داغستان قبردين بلخار شركس اديقه اوسيتا الى اخره وهي الحاضر الاسلاميه احدى الحواضر ليست احدى الحواضر الاسلاميه في روسيا الاتحاديه الحاليه هذه المساحه الجغرافيه الطويله هذه تم استمرت بالنظام القيصري نظام اقتصادي رأسمالي يتشابه حدا كبير مع النظام البريطاني إلا أنها لا أرثوذكس ولا أكاثوليك ف... استمر مدة كم؟ استمر حتى قامت الثورة البلشفية عام 1917 أوه. فالثورة البلشفية صار قبلها مجموعة مناضلين ضد الرأسمالية وتبنوا فكر كارل ماركس الالماني اللي هو فكر اقتصادي للنظام الاشتراكيه الماركسيه الاشتراكيه وبداوا يشتغلون من عام 1895 في فكر المنا... النضال الاجتماعي ضد الراسماليه القيصريه وكان احد اهدافهم طبعا طبعا حتى يعني كانوا يشتغلون من سويسرا وكانوا يشتغلون من لندن خرجوا من من روسيا وكان يعني ابرزهم فلاديمير اوليونوف اللي معروف بلينين وكان يشتغل من هناك ثم كونوا اتحادات واحزاب عندهم وحتى انهم بداوا يدخلون في الحياه السياسيه ودخلوا في البرلمان يسمى الدوما روسيا الى ان وصلوا الى 37% من حجم مجلس الدوما البرلمان بدا ينمون هذا الاتجاه وكان هدفهم مجموعه اهداف من ضمنها اسقاط النظام القيصري كاملا. واشتغلوا على هذا الامر، طبعا ضعفت روسيا بعد بعد الحرب الـ 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 اليابانيه الروسيه عام 1905 الحين هذا كله في الحكم القيصري يسمى يسمى روسيا؟ طبعا اسم روسيا 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 القيصريه اه امبراطوريه عظيمه ودخول هذه الدول كانت طواعيه ولا ك لا لا احتلال احتلال اي احتلال يعني احتلال ولكن فضاءات مفتوحه إيه؟ ستتشكل بعد الاتحاد السوفيتي إيه؟ ففي عام 1905 جت الحرب ال... 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 اليابانيه الروسيه وكان يسمى الاحد الدامي من شده الحرب اللي كانت فيها المهم تقووا هؤلاء المجموعه لينين 
وستالين ومجموعة حقيقة ما تحضرني أسماءهم وقاموا بالثورة الأولى اللي في فبراير 1917 وأسقطوا فيها النظام القيصري وحتى في 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 فيلم تلفزيوني بديع جدا جاب المرحله وجاب حتى اعدام القيصر وعائلته. يحفظ قسمه؟ والله ما اذكره بس انه كان حقيقه قاسي المشهد قاسي. ف طبعا في عده احزاب هي اللي تمالأت على هذا الامر. عده احزاب تمالأت على هذا الامر. الا اللي هو امر ضد الراسماليه القيصريه واسقاطها طيب وسقطت بداوا عمليات التوافقيه والاخذ والعطاء فالى جت ثوره اكتوبر 1917 يسمونها الثوره الكبرى لان في الثوره الاولى في فبراير يعتبرونها الاولى الصغر وهذه الثوره الكبرى نشات الثوره الكبرى وطلع مصطلحين البلاشفه اللي هم بالروسي من بلشوي الاكثريه والمناشفة الأقلية الأقلية كانوا عشرة ملايين صوت والبلاشفة كانوا عشرين مليون فسيطروا على المشهد وبدأوا مرحلة التحول خلينا نرجع شوي عشان نربط مع الحاضر فترة روسيا القيصرية كان امتدادها إلى وين كانت عاصمتها كيف نعم عاصمتها كيف الحالية وروسيا مرت بمراحل موسكو كانت إيش لا لا كانت حاضرة من الحواضر عادي مم. كانت كيف العاصمة ثم جت بهتا رسان بترسبورغ العاصمة ثم جت موسكو وفي حتى ستروغراد فترة من الفترات كانت عاصمة ثم جت في النهاية العاصمة موسكو بالذات في فترة ستالين ومجموعته آه حديثة يعني نعم نعم طبعا الكريم لله كان موجود وسكنه طبعا الكريم كان موجود في القيصر بس انه يعني التجذر التمدد السياسي الجغرافي هذا يعطيك دائما انا اقول استحضار التاريخ ومطالعه الجغرافيا تعينك على فهم الوقائع. لا يمكن تفهم الوقائع مجتزئه. تسمي هذه مقدمات تسميها مقدمات، تسميها تاريخ وجغرافيا سياسيه لا لك حتى تفهم الوقائع. فنشا هالفضاء هذا كله. جت بعدها التحول. خلاص هم ثورة وقام الاتحاد السوفيتي واعلن دخلوا مرحلة تحول أول تحول حقيقة قضوا على البلاشفة قضوا على الآخرين اللي يعني نازعونهم السلطة وإن كانوا أصحاب رسالة واحدة شوف فبدوا يحيدونهم أصبح فيه الأصل إحنا عندنا في الأصل براءة إن الأصل هذا الإنسان بطبيعته الاصل عندهم لا يعني يعني تثبت ولاءاتك على اساس انك تاخذ البطاقه او الجواز او الى اخره لذلك نشأ ترى عندنا من كنت تتذكر شيء اسمه شهاده حسن سير وسلوك ما تتذكر ما الا اتذكرها انا كنت انا كنت مستغرب منها وكتبت عنها مقاله وانا في رابع كليه واظن نشرتها في جريده الجزيره كنت اقول له يعني انا ما افهم شهاده السير والسلوك، منين جتنا؟ هي جتنا من المصريين. المصريين لما كانت علاقه الناصريين مع مع الاتحاد السوفيتي طلعت من عندهم هذه لانه الاصل في الروس انه يعطيك شهاده حسن سير والسلوك على اساس تعطى تعطى جواز سفر للسفر او للكم او للعمل، لان الاصل الاصل البلاشف زي ما قلت لك مجموعه بدا يكونون بعض. ما يدخل فيهم احد حتى يثبت ان ولاءه. اه فكانت هالشهاده فكانت اثبت كانت الشهاده اثبات <تصفيق> فاحنا وللاسف تعرف ان 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 وعينا الاداري والتعليمي كان حقيقه مصري بالدرجه الاساسيه ونقلوا هذه لنا الان قبل فتره الحمد لله اعفينا من هالشهاده كان ما تطلع من سادس ابتدائي طفل وانت تتوظف الا معك شهاده فهذا من الوعي احيانا التلقي بلا وعي التلقي حقيقه بلا وعي فالفتره التحول هذه بدا لينين وستالين تصفية الأجواء اللي حولهم حتى يستقر لهم المنهج هم أصحاب منهج و... و... وبدأ بالتوازي معها طبعا أعدموا كثير وأبعدوا كثير حتى الناس اللي بينهم وبينهم مد يقول يا رطلع بس رح رح بيت رح الملك فلاني عشان ما بيعدمك تهجير 
حتى استوى الامر لهم اصبحت المجموعه اللي يقودها لينين حتى وفاته في يناير 24 وتسلم ستالين المشهد في الفتره هذه حقيقه من 17 الى 21 كان فتره صراعات سياسيه في اوكرانيا مع بولندا في كان صراعات حقيقه حتى استقر الوضع وتم تشكيله طبعا الاتحاد السوفيتي اذا هو اتحاد نظام فدرالي معناته تحت مكونات المكونات لازم توصف فجاء شكلت جمهوريه اوكرانيا هي لم تكن موجوده فشكلت جمهوريه اوكرانيا هذه المرحله الاولى ليش شكلت؟ كونها كمكون سياسي لها حدود سياسيه م. شكلت المكونات الاخرى و اسيا الوسطى كانت اسمها تركستان م. تركستان الشرقيه والغربيه الشرقيه خاضعه للصين من عام 1945 كامله الغربيه مساحه مفتوحه فيها اعراق فيها الاوزبك فيها القرقيس فيها التركمان فيها الطاجيك فيها الكازاخ متخالطين قبائل وكل لهم مساحاته جغرافيته ولا كذا ولا اماراته اماره بخارى اماره سمرقند اماره امارات متوسطه فجاء ستالين وكون منها جمهوريات اللي انت تشوفها الان جمهوريه اوزبكستان جمهوريه كازاخستان جمهوريه قرغيزيا ولا في الاصل هم واحد تركستان حاكمهم واحد حاكمهم في عام 1917 الى عام 1921 او 20 نظير تريوكولوف كان حاكم منطقه تركستان كلها وش كان دافع ستالين في حتى يدير البلد حتى مشهد جغرافي مساحته ضخمه جدا واعراق فقسمها الى دول مكونات سياسيه وحط على كل جمهوريه سكرتير حزب يرتبط بالحزب المركزي في موسكو نفس الحكايه في اوكرانيا اوكرانيا عموما الكلمه الكلمه الروسيه القديمه تعني زي ما تقول الحد الاقصى من مزرعتي او بيتي او مم. كانت زي الطرف الابعد لروسيا، فكانت تسمى فتره من فترات روسيا الكييفيه او الى اخره. فهل قراءه المشهد السياسي والمكونات كيف تتكونت؟ هذه جمهوريات. ومن ضمن المكونات تكونوا جمهوريه روسيا في ضمن في مظله الاتحاد السوفيتي. فيها منطقه القوقاز الجنوبي اللي حكينا عنه. وفيها تترستان، جمهوريه تترستان الحاليه، وفيها جمهوريه بشكرتستان، وفيها مناطق سيبيريا. فضاء ضخم جدا جدا اسمه جمهورية روسيا آخر فتراتها كان يرأسها يلتسن حتى سقوط الاتحاد السوفيتي سقط الاتحاد السوفيتي سميت روسيا الاتحادية في نظام جمهوري ولكن ستيت فيدريشن روسيا الاتحادية استقلت الدول وورثت بالتفاهمات أيام دون ريجن مع مع قرباتشوف والتفاهمات كانت الدول تستقل وكان في مفاهمات الى اخره من اجل ان روسيا هي ستارث الاتحاد السوفيتي، الطاقه النوويه، مجلس الامن، النقد الفيتو الى اخره، وكانت هذه من الاغراءات الامريكيه من اجل واللي اخذها يلتسن وهو الذي يعني احد المتامرين على التعجيل باسقاط الاتحاد السوفيتي وانهاء لذلك اجتمع مع رئيس اوكرانيا في الفتره هذيك ورئيس بيلاروسيا وانا غرت عنها والله نسيت اسم الحديقه اللي اجتمعوا فيها. صدروا قرار انشاء اتحاد جديد اتحاد دول مستقله السنجي وسووا اتصالين مباشرين وقتها مع جورج بوش اللي هو الاب والثاني مع غرباتشوف اعلامهم بانشاء الاتحاد الجديد وانهاء الاتحاد السوفيتي لذلك جلس غرباتشوف على طاولته يوقع بروتوكول انتهاء الاتحاد السوفيتي ودخل العالم في مرحله جديده ودي افهم برضو يعني بعد الاتحاد السوفيتي في روسيا في في الاتف... إيه صارت روسيا الاتحاديه وانفصلت كل الدول وكان بالاتفاق اللي قلته في الحديقه آه وانفصلت اوكرانيا واصبحت دوله مستقله. آه فودي اعرف آه يعني اصلا اليوم الاوكرانيين منهم هل هم في الاصل روس؟ هل هم آه عرق واحد؟ هل هم اعراق مختلفه؟ اذا نبغى نفهم الاوكرانيين. شوف زي ما قلنا الاوكران هم عرق سلافي زيهم زي الروس. م- لغتهم مشتركه بنسبه كبيره جدا، عاداتهم مشتركه بنسبه كبيره جدا. اوكرانيا كانت الطرف الاقصى لروسيا، كييف كانت عاصمه روسيا في احدى المراحل. اوكرانيا لم تكن موجوده كجمهوريه حتى اسسها الاتحاد السوفيتي في عام 1923. في عام 1945 تقريبا او 44 اعطوهم المناطق الشرقيه اللي الان روسيا اعلنت استقلالها. في عام 1954 نيكيتا خروتشوف اعطاهم القرم. 
هو لماذا اعطاهم هذا الامر؟ لانهم هم مكون واحد اتحاد سوفيتي هو توزيع قوى توزيع قوى وترتيب وكانت حقيقه اوكرانيا احد الحاضنات الضخمه للطاقه النوويه والتقنيات النوويه الضخمه فيها تشيرنوبيل وفيها يعني استعادوا منهم بعد الاستقلال 2000 عام ال 94 2000 و 2500 راس نووي كانت في اوكرانيا وكانت نعم. في روسيا نعم في كازاخستان نفس الحكايه وبالمناسبه يعني آه البارح كان في ضيافتي آه حفيد الخبير الكزخي اللي هو فكك المنظومه النوويه الكزخيه وسلمها الى 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 الروس آه. البارح كان في ضيافتي حقيقه اسمه تيمور فهل وعي بهالامور تعرف انه اساسا هو كان بيت واحد كان بيت واحد غرف موزعه بين الابناء ف بس مو في الاصل انهم كانوا منفصلين في ايام روسيا وروسيا احتلتهم روسيا القيصريه لا 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 لا, لا هي فضاءات زي ما تكلمنا فضاءات مفتوحه ما كان فيها مكونات سياسيه جغرافيه طبعا باتر الاتحاد السوفيتي كان في صراع اوكراني مع بولندا حرب شرسه جدا حتى استقر الامر على الحدود السياسيه اللي بعدها نظم الاتحاد السوفيتي هذا الامر هي تحتاج بصراحه الى الى سرديه تاريخيه دقيقه يعني مع اني انا ما ارى لها اهميه الان لان الان تشابكت الامور، الان القضيه ليس ليس الوعي التاريخي فقط للعامه ولكن الوعي التاريخي الان تجاوزت الاحداث الحاليه، الاحداث الحاليه ما لها علاقه ما لها علاقه بتاريخ اوكرانيا هي علاقتها ب بمسارات دوليه بمراحل بمراحل تغير في النظام العالمي لاكثر والاقل، اوكرانيا انا 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 اقول الازمه ليست ازمه روسيه اوكرانيه، هي ازمه روسيه غربيه امريكيه على ارض اوكرانيا. بس السردية اللي يعني يقولها بوتين يعني هي السردية انه هذه ارض لنا انا برجعها لا 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 هو يقول انها حقتنا يعني لا لا مو لا لا هو معلش ما هي بالحرفية هو بوتين يتكلم عن تسلسل يتكلم عن 91 91 التفاهمات بين غرباتشوف ورونالد ريجن في قضية الحدود وفي قضية الناتو واقتراب الناتو إلى آخره هلمت كول الألماني كان ضد أي تمدد للناتو بالاتجاه الروس يقولون أوكي إحنا فككنا وارسو ليش ما فكك الناتو مم. والآن جزء من مشروع من تفكيك الناتو ولهم ما يعلنونه وشغلهم الأساسي تفكيك الناتو لما فككنا وارسو حلف ليش ما فكك الناتو ليش الناتو جالس يهدد ليش الناتو صاير ذراع غربي يفرض أجندات غربية على العالم ويرددون العالم ليس امريكا واوروبا العالم عالم فصايرة بهالفلسفه فالجانب الثاني في 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 اتفاقيه مينسك 2014 من ضمنها عدم التمدد عدم انشاء عدم عدم انشاء اي منظومات او تواجد ناتو على مسافه 800 ميل من حدود الروسيه بس موجوده بعض الدول اللي على الحدود الروسيه انا عارف بس هذه الاختراقات اللي حدثت آه. لذلك في فيلم مقطع فيديو متداول كيف امتد النيتو شرقا صحيح يعني في الروس يرونها قضيه وجوديه قضيه وجوديه الروس ولا بوتين لا 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 لا, لا بوتين 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 مسمار في في ماشين امم لا لا بوتين ولو رجعنا بعدين وتحدث عن يلتسن وعن بوتين لا ساوضح لك الامر بوتين مسمار في ماشين صحيح صار عنده التراكمية اللي نتكلم عنه وصار عنده الوعي صار عنده ردة الفعل السريعة صار عنده الهيبة يمكن شفت المقطع مع رئيس الاستخبارات كيف انه ما يعرف حكي قدامه نعم خلاص خلقت عنده كاريزما ولكن لا لا هو 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 عمق عمق قومي وطني وذلك انا غرت احدى تغريداتي قلت أزمة أوكرانيا أمامها مجموعة من المحاذير لا يمكن يتنزل عنها الجانب الروسي وهل يجد الجانب الأمريكي المس... الغربي المساحة الباكريارد يسمونها المساحة الخلفية حتى يتراجع آه فأنت تتوقع أنه على الغرب تراجع مش على ما أي نعم الآن الآن الغرب يعني شوف الفرنسيين والألمان ما هم مؤيدين على الحاصل ولا وافقوا الأمريكان في كثير من الأمور الأمريكان بعيدين بينهم وبينهم أطلسي ما يعنيهم الأمر وبالعكس مستفيدين من الأزمات لأن يعني يوظفون الأزمات لمصالحهم فهل عند الان الاتحاد الاوروبي القدره الى انه او المساحه الخلفيه يقدر يتراجع وياخذ معه الامريكان اصبحت القضيه زي ما قلت لك هي نزاع امريكي روسي في اراضي اوروبا نعم وليس وليس نزاع ناتو ترى الناس يقول لك لا لا النت ما دخل وما له علاقه الناتو والناتو يتحاشى انه يدخل 
ولا في مبررات قانونيه حتى يقصد الشعوب انه يدخل. امم ابجي للي جالس يصير الان بس ودي افهم اصلا يعني لو ترجع لاي يعني للزمان تلقى في هذه المشكله اللي ما بين الروس والاوكران، يعني في الدكتور نور الدين حطهم في كتابه يقول ان في 1863 حاولت الصحافه الروسيه ان تبرهن ان لم يكن في الماضي على الاطلاق لغه اوكرانيه. وانما فقط لغه روسيه افسدها التاثير البولوني، وان اللغه الاوكرانيه المزعومه اخترعها البعض بعض صغار الروس. فواضح ان يعني في القرن التاسع عشر ان هذه المساله موجوده اللي اوكرانيا ما عندهم لغه، الروسيه اللغه، يعني في هذه إيه من الأزمة. الاول من الثاني من التابع من الاساس ومن التابع، هذه طبعا هذه شوف هذا هذا اللي يسمى الوعي الثقافي. ما تناقش ما تناقش قبل شوي عن القهوه على سبيل المثال أه. وكيف ان احنا ما استطعنا ان نفكك المشهد لان شوفوا يا اخوك لا يمكن تصل الى قطعيات في المسائل ما لم يكن عندك مستمسكات يقينيه القضايا اللي ما لها مستمسكات يقينيه تبقى في فضاء الراي والاختلاف لذلك يعني زي ما قلت لك لما اتكلم على القضيه بس ليش كان عندهم هذه الازمه في اللغه؟ يعني فهو هي ازمه هويه لا لا ما بين الروس والاوكران لا لحظه لي. اللغه 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 السلافيه اللغه اللغه السلافيه في لغه اوكرانيه حتى في الدستور الاوكراني معليش اللغه الروسيه في لغه الاوكرانيه هي مظله من؟ اللغه السلافيه السلافيه ما فهمت هي اللي ما هي المظله طبعا يعني في العمق اللغوي ما اقدر اشرح لك في تفاصيل كثيره ولكن اللغه العرق السلافي بمكوناته تحت اللغه الروسيه وتحت طيب خلينا ناخذ كلمه اللغه الروسيه واللغه الاوكرانيه نعم ولكن زي ما قلت لك هي لغه متماثله خلي برجع بك شوي علشان نستوعب دائما الشواهد تعطيك مساحه للفهم <تصفيق> لما نجي جينا لتركستان تركستان ايش معناته ترجمتها الرجل اماره الترك اماره الترك اماره الترك قرغيزستان اماره القرغيز تركستان هذه الحاضره <تصفيق> هي هي قبائل عندها مكونات اللغويه المختلفه هي جمعها المكون الاتراكي اللغه الاتراكيه هي المكون تجي تقول اللغه الاوزبكيه زي اللغه الكازاخيه يقول لك في اختلافات القرغيزيه في اختلافات ولكن يفهمون بعض يتعايشون يتعاملون ولكن باختلافات وامتدت الاختلافات هذه طبعا نشات منها تركيا لذلك لما تجي الى 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 تركستان وتجي الى اذربيجان وتجي الى تركيا هذا مشترك لغوي حتى ان الترك في عام 1990 انشاوا شيء يسموه مجلس الاتراكي مجلس الدول الناطقه بالتركيه بعد سقو... بدايه سقو... قرب سقوط حد سفيد لما سقط حد سفيد اعلن المجلس م. اسم المجلس الاتراكي لانه مجلس الدول الناطقه بالتركيه تقول لغه واحده اقول لك لا الحرف واحد اقول لك لا ولكنه اي ما احنا مختلفين بس نفس إيه الفلسفه بين هذه بس اي بس انه اذا واحد تكلم تقدر تقول ان هذه يتكلم روسي وهذه يتكلم اوكراني نعم صح؟ انا زملائي الروس والاوكران بين... احيانا ما افهمهم اه زي ما قلت لك في اختلاف لا يقل عن 30% ما في مشكله بس القصد انه واضح ان هذا يمثل هويه الاوكرانيين وهذا يمثل هويه الروس هذه وهذا هذي... الصراع موجود لا من من القرن التاسع عشر نشات نشات من المكونات السياسيه احنا لما نجي سب الجزيره العربيه ما كنا امتداد واحد الا متى صارت عندنا نتوءات لما صار سايكس بيكو في عام 1906 وقسمنا وحط حدود ووزعنا ونشات بناء عليها مكونات سياسيه واصبحت في ولاءات وطنيه للولاءات للمكونات السياسيه وهذا طبيعي انا خلاص ادافع عن وطني من يمعني بوطنك اوكي اهتم لوطنك ولكن ليس له الاولويه على وطني نفس الحكايه هنا 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 تنشا تنشا الاختلافات المجتمعيه بناء على المكونات السياسيه، ليس بناء على الوعي الحضاري. هنا فرق، يا اخي احنا في العالم اللي احنا في الجزيره العربيه، حتى في الخليج، حتى في الخليج مو مو وعينا واحد، اعمق وعي هو الوعي الخليجي. مع ذلك بحكم المكونات السياسيه تصبح في نتوءات سعوديه اماراتيه، سعوديه بحرينيه، سعوديه قطريه، سعوديه كويتيه، بسبب المكونات السياسيه. صحيح. وهذا طبيعي، هذا جرأة تنظيمي، حتى الدول تمشي وتاخذ في نظمها، نفس الحكايه. لذلك استحضار هذا الامر انا اعتبره من الاستحضارات التبريريه للمشهد وليست الواقعيه. كيف؟ لانه من اجل لسنا معنيين ان لكل ظاهره ان نبحث لها عن سبب. وهذه الاشكاليه بالذات لما ياتي يبحث عن السببيه من هو خارج الدائره. هنا الاشكاليه اللي اللي يحاول من برا يقرا المشهد 
ويخلق السببيات <تصفيق> يعني أنت لو تشوف الأوكران شوف الشعب الأوكراني شعب جدا راقي أترك قديما وترك سكنافيين ترى مشرسين في حروبهم وتاريخهم بس لما تكلم بعد بعد الاتحاد السوفيتي لما تيجي الشعب الأوكراني شعب لطيف تعاملات الشعب الروسي ترى شعب لطيف شعب اجتماعي مجتمعي جدا مجتمع عائلي هو مجتمع شرقي أساسا ترى روسيا 75% منها آسيوية في كجغرافيا و25% أوروبية وإن كان نقل بمعادلة النسبة 75% من السكان في الزاوية الأفريقية الأوروبية و25% في الزاوية الآسيوية ولكن الوعي الحضارة المطعم يا أخي المطعم لو تروح هناك الأكل الأكل شرقي مم. فلذلك هذه 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 زي ما قلت لك هي من التبريرات السببيه للمشهد وليس التبريرات حقيقه او التحليلات الواقعيه. <تصفيق> طب كيف كانت علاقه اوكرانيا بروسيا قبل انضمامها للاتحاد السوفيتي؟ كان جزء كان جزء طبعا ما قلنا لك المرحله كانت روسيا الكييفيه كانت هي العاصمه وكانت هي العاصمه لروسيا روسيا مم. كانت هي العاصمه يسمونها يسمونها من احد مراحل تاريخ روسيا روسيا الكييفيه نسبه الى كييف اوكي. طيب اليوم يوم تغيرت وصارت في عندنا قوانين وصارت عندنا حدود للدول واختلفت ال يعني اختلفت اغلقت المساحات المفتوحة. اي فما عاد نقدر نرجع للماضي نقول انه والله احنا يعني ما يمديني اقول والله اوكرانيا كانت جزء من روسيا فانا برجعها روسيا. لا 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 اتفق معك. فهل في مبرر اليوم لهذا الدافع؟ لهذا هذا هذا نعم هذا احد زوايا الاشكالية. هي احد زوايا الاشكالية خلق لها سبب. م. يعني مثلا الروس ما كانوا ينازعون في هالامر. ايش؟ اوكرانيا اوكرانيا ما عندهم فيها مشكله. كل لما اوكرانيا بدات تنحاز الى النيتو قالوا لا حدك. اصبحت مخ... مخ... مهدد للامن القومي الروسي. مم. لن نسمح وكان ضمن اتفاقيات غرباتشوف و... وريجن ومن بعدها جورج بوش ان النيتو ما ي... ما يمتد باتجاه الشرق. ولكن استغلوا فترة ضعف روسيا وملاءات ييلتسون وهذه وتقدموا واستحوذوا 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 بل استحوذوا على العمق الروسي من خلال مقدرات الروسية لذلك جزء من برنامج بوتين لما جاء استرداد المكونات الاقتصادية الروسية اللي استولى عليها الشركات الغربية باسم الخصخصة فهي هي هي بالنسبة للروس تحدي وجودي في السابق ما كان عندهم مشكلة ما كان عندهم مشكله بس م- بس انه هذه م- حتى لو رجعنا لجورجيا خلينا ناخذ مثل جورجيا جورجيا نفس الحكايه جورجيا محاذيه لروسيا فيها منطقه ابخازيا ومنها منطقه مسلمه فيها منطقه اوسيتا نفس الحكايه كان الروس ما عندهم مشكله لما كشفي لي حقيقه راح وتمالى مع جورج بوش الابن وتحرك الى الى الحد الروسي ومكن الجانب منك على طول سوت انزال عسكري ضخم جدا خذت 48 ساعه خذت احتياجاتها من جورجيا وشاتتهم اوت. ولا قبل تقول ما عادي بس لما تجيني تدخل عندي وتجيب لي مكون خارجي وتجيب لي قوه عسكريه وبتدخل لي امريكا لا اوقف حدك. بس هل تعتقد انه النيتو هو اللي يبغى يضم اوكرانيا ولا العكس؟ لا النيتو النيتو يبغى يضم اوكرانيا مش طبعا لذلك لذلك سووا المظاهرات الضخمه تتذكرونها وابعدوا القياده السياسيه المواليه لبوتين لروسيا ومن جابوا؟ من اللي جاب؟ الحالي هذا اللي تعرف انتخابات تعرف انتخابات كلها سوالف هذا من هو هذا؟ زيلينسكي هذا يهودي جواز اسرائيلي نائب رئيس الوزراء يهودي جواز اسرائيلي عشره من الوزراء يهود جواز اسرائيلي لما اقول لك يهودي ايش معناته؟ مو سلافي لا ينتمي للاوكران بس مهما قلت بس من هنا الى المريخ يل... اوكي خلينا نعتبره خلينا نعتبره اوكراني بالجواز اوكراني بالمولد اوكي ما اختلفنا اوكراني باللغه ما اختلفنا ولكن العرق مهم استاذ الكريم يجب ان تستوعب امر نحن نستوعب الاختلافات ولكن الاصل المكون الاساسي اخلى نزلها على المملكه احنا عندنا 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 تنوع هل اي واحد من التنوعات يفرض اجندته على الـ على الـ على الـ المشهد العام؟ لا، انت لك حقك، لك احترامك. ولكن حتى لو تجي لفرنسا العلمانيه الفرنسيه تسمح لك بكل الحريات ولكن لا تمس العلمانيه الفرنسيه اللي قامت عليها فرنسا. الامريكان يعطونك كل ما تشاء، 
ولكنك لا تصل الى ان تصل تمس الامن القومي الامريكي حتى يوصلون الى 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 اقصى الشرق يقول لك هذا جزء من الامن القومي الامريكي فلما يجيك واحد عرق يهودي اذا اذا ولائه الداخلي ليس ولاء وطني اوكي مع الاي دي مع اللغه مولود ما اختلفنا لذلك تلاحظ ان تمالى كثير مع الاجنده الغربيه ومن ومن سجم مع المصلحه الوطنيه انا ما اقول خلك تابع للروس لا انت خ... انت خلك مستقل يعني ثبت في الامم المتحده الان انه سمع اصبحت اوكرانيا حاضن البيولوجي المعامل قدمت وثائق في الجلسه الامس كانت جلسه صاخبه كانت تعالت فيها الاصوات وش وش الفكره؟ قدموا الامريكان قدموا الروس وثائق ومصورات تثبت المعامل البيولوجيه واسماء الامريكان اسماء الشركات الامريكيه وجابوا حتى الطيور المستخدمه في الترحيل ونقل البيولوجي والربط الالكتروني وجابوا وقالت من ضمن الصحه العالميه احنا ما عندنا خبر قالوا لا تكذبون هذه زياراتكم هذه بياناتكم هي مواجهه زي ما قلت لك مواجهه مواجهه عالميه على وش مشكله المعامل البيولوجيه والحيويه؟ هي الاوبئه اللي انت تشوفها وليش امريكا تبغى تحطها كورونا والانفلونزا بس ليش امريكا تبغى تحطها في اوكرانيا؟ ايوه دافع. ايوه زي ما حطت جوانتانامو في جزيره خارجه تخرج عند القانون الامريكي بحيث ما الامريكان عندهم نظام زي ما جوانتانامو ليش حطوا جوانتانامو؟ حتى يمارسون في كل قذراتهم خارج القانون الامريكي اوكي بالضبط وبعدين خلي الاذى على الناس الامريكان شوف الامريكان القياده السياسيه الامريكيه لا يهمها الا امريكان بيبل لا يهمها الا الشعب الامريكي زين ما يهمهم قضيه الاوكران يتضررون ما يهمهم اي مكان في العالم يتضرر ما عندهم مشكله. المراد منه النووي وين فيه وين اخوك؟ الفرنسيين وين حاطينها؟ م. معظم مرادهم في الجزائر صحيح. وفي مالي. ما يهم يا اخي لما جت الازمه شفت كيف بدا يتكلمون بي بي بعنصريه. لانهم يشوفون انفسهم كشف الحمد لله يعني الازمات كشفت كثير من الحقائق حقيقه. لذلك انا ارجع واقول اوكرانيا هل يعرف عن انتخابات اوكرانيه بالفساد؟ هل هذا شيء ولا في طقه عصر؟ أه؟ نعم. كل شوف انا بقول شوف انا اخوك حتى انتخابات امريكا الاخيره ما كان ما كان بايدن يفوز. خلينا احنا نكون صريحين، احنا شوف الان العالم التقني والعبث التقني. احنا من كان يعرف ان بايدن ولا حد يس... حتى في الداخل الامريكي يعرف ان بايدن مو فايز، وعارف ان بايدن اخذها يعني ناخذ نعطي بس آه لا 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 مو كلامي انا شوف شوف انا احترم التخصص انا انسان لا اعرف عن امريكا يعني قد ما يعرف غيري ولا 1% اوكي طيب لما تقول لي قبل شوي ان الحرب آه الحرب دينيه و صح نعم وفي الدكتور عبد العزيز او عبد العزيز مقبل عفوا يقول انه يعني الازمه الاوكرانيه آه من صعب تحديد اي توقيت بدات الازمه الاوكرانيه لان الاكيد هو البعد الجغرافي يظل الاهم في هذه الازمه وهو اساس الخلاف وليس هناك خلاف اقتصادي ولا غيره وين نقدر نحط ال لا كل هذا صحيح طيب لما نقول البعد الجغرافي وش نقصد فيه؟ يقصد في جغرافيا السياسيه لاوكرانيا وانها الاجزاء اللي الاقليم الشرقي وبحر اوزوف والقرم انها مناطق روسيه وتعتبر روسيا جزء بس هذا ما نقدر ناخذ فيه برضه وفقا للقوانين العالميه الجديده صح؟ يعني ما نقدر نقول والله هذه كانت تجي اي دوله تقول هذه كانت حقتي انا ب... ممكن تاخذها بالمفهوم العام لكن لما تنزل للوقائع والتفاصيل والوثائق ممكن تلاقي شيء مختلف يعني هذا امر انا ما ما استحضر في الشيء حقيقه م. ولكن كعرف عام نعم نقول هالكلام وانت تقول ديني لانه يهودي وهذول لا م- لا لا لا, لا ديني لا من زاويه اخرى وش لا لا زاويه اخرى التاريخ الحروب في في اوروبا وش؟ حرب دينيه صحيح بوتين في بدايه الازمه وش قال؟ قال كلمه خطيره جدا لما تحدث قال احنا لن يعني لن يعني لما بدات ازمه اوكرانيا قال احنا لن نبدا بهجوم على اي احد، لن لا الناتو ولا دول الناتو ولا امريكا. ولكن نحن مستعدون لاي هجوم ياتينا سيكون الرد غير ما يتوقعونه ولن يكون عندهم الوقت للتوبه. لانهم ما يرانهم مؤمنين. الارثوذكس لا يرون الكاثوليك مؤمنين. بل انه لما البطريق كيريل زعيم الكنيسه الارثوذكسيه في موسكو 
قابل البابا شنوا عليه حملة كيف تقابل واحد غير مؤمن ويرون أن المسلمين أقرب لهم ديانة من الكاثوليك نعم. والحرب التاريخية في أوروبا حرب دينية والوعي الديني حاضر ترى شوف حتى عند بوتين طبعا طبعا حتى حتى الامريكان الامريكان ترى في العمق عندهم في الديب هي حرب حروب دينيه وما جيهم العراق نسينا كلمات جورج بوش الابن قال هذه قال هذه بوصايا الرب قال علانيه وثم تحدث بعدين وقال هذه هذه حرب دينيه لتعجل بخروج المسيح لأنه هذه حقيقة تاريخية أن المسيح متى يخرج عليه السلام إذا استأسد اليهود فيقول تمكين اليهود في المنطقة هو تعجيل خروج المسيح عليه السلام وعودة حكم المسيح للعالم هذا حرب دينية نحن نسمع لنبي ونترك حقيقة نغفل عن الحقائق طيب إذا نبغى نرجع بعد الاستراحة إلى الـ إلى الـ الأزمة وش الـ وش الـ وش الظروف اللي أدت إلى هذا الصراع؟ الصراع العسكري ودخول العسكري ليش اختار بوتين يكون عام 22 هو العام يعني هل هو كان بالتخطيط ولا محض الصدفة شوف أنا كنت متوقع يعني أن روسيا تلجأ العمل استخباراتي أكثر من العمل العسكري في مراقبة المشهد هذا أولا ثانيا أن روسيا محضرة لهذا الأمر مبكرا دام الدول هذه يكون عندها سيناريوهات. عندها ممكن تحدث استجابه، ممكن يحدث تنازل غربي يتراجعون، ممكن يعاندون، عندي عندي خيارات كلها. وكان من الخيارات اللي عندهم انه الخيار العسكري. الخيار العسكري هذا خيار حاطين له يعني زمن اذا اذا واحد حصل، اثنين حصل، ثلاث حصل، اوكي ما حصل هذا المرحله هذه حاصل حاصل. وش الاشياء؟ لو قضية هل انفصال هو الوحيد؟ لا لا انفصال الشرق عن اوكرانيا حتى يبقى يبقى منطقة آمنة روسية تحت السيطرة الروسية تكون منطقة مستقلة وتنشأ لها كيان مستقل وخلص طبعا في النهاية روسيا ستضم لها لأن روسيا زي ما يمكن ما تكلمت عن روسيا كان عن من 2010 وعندهم مشروع اتحاد جديد تدخل فيه بيلاروسيا وأوكرانيا وعدة دول ف هذا هذا المسار حاطين له خيارات افتراضات الامريكان يستجيبون الاتحاد الاوروبي يستجيبون لكن تشوف رايح ماكرون وجاي ورايح فلان وجاي وحتى تشوف ردات الفعل الصاخبه يعني اتذكر حقيقه الضحكه الهوجاء اللي من سيرجي لافروف لما قال وزير الخارجيه الامريكي في اللقاء في في موسكو انه في حال اجتياحكم للمناطق الاوكرانيه هذه الشرقيه سيكون رد نقاسي ضحك ضحكه استهتاريه انا قراتها بزاويه زاويه انه لا قاعد يضحك عليه نحن بنروح الحرب احنا ما احنا محتاجين حرب الجاويه الثانيه من انت تهددنا وفعلا صار المشهد الثاني من انت تهددنا وعارفين انهم حاسبين حساباتهم وعارفين عارفين انه انه لا يمكن امريكا ولا النيتو يدخل بس هل كان يتوقع ردة الفعل الأوروبية طبعاً. الأمريكية؟ طبعا العقوبات اللي طبعاً. كانت متوقعة؟ بالعكس يمكن جزء من السيناريو اللي كان الروس يهتمون له بس في كثير من الحديث انه هذا لم يكن متوقعا يعني ما كان يتوقع يعني بوتين ولا يعني لروسيا في الأخير انه يكون هذا الرد القوي من أوروبا وأمريكا بالعكس كانوا بيتوقعون زي زي ما صار مع القرب وغيره لا 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 حسب حسابه لذلك الروس عندهم نظام سويفت خاص للتعاملات البنكيه اكثر من 40% من التعاملات البنكيه معدد من دول العالم بالنظام بنكي منفصل ما له علاقه بسويفت هل هو النظام الصيني تقصده ولا لا نظام خاص نظام, نظام اخر مختلف دخلوا مع النظام الصيني فيما يتصل ببطاقات الائتمانيه خالقين فضائهم التقني الالكتروني كاملا مو في حاجه زي ما احنا مثلا او كثير من الدول في حاجتهم الى النظام الجي بي اس الامريكي ولا لا لا عندهم انظمتهم كامله. أه الشيء الثاني جزء انا اقول لك اياه وانا غرت عن كثير جدا هو جزء من المشروع سميته المحور الشرقي. المحور الشرقي هو محور 
روسي مع ضمن مجموعة شنغهاي شنغهاي اللي فيها الصين فيها روسيا فيها كازاخستان أوزبكستان بيلاروسيا عدة دول ويتوازى معه منظمة الأمن والتعاون وهي منظمة أمنية عسكرية فيها طاجكستان وفيها أرمينيا وفيها ودخلت معهم مجموعة البريكس الهند جنوب أفريقيا البرازيل <تصفيق> ودخل معهم دول شريك بالحوار باكستان الهند أذربيجان أو إيران أظن المملكة أو دول الخليج دخلت مؤخرا أنت تتكلم عن مساحة جغرافية أكثر من ثلث العالم اقتصاديا أكثر من ثلث العالم ديموغرافيا اكثر من ثلث العالم. هذا المحور حقيقه قاعد يشتغلوا له من سنوات طويله. اولا في خط الحرير خط الحرير خمسه مسارات منها ثلاث مسارات بحريه ومسارين بريه. خط الغاز المسال من سيبيريا الى الصين. الروس تاخروا في الانضمام الى مشروع طريق الحرير من اللي نشا من عام 2009 الى 2015 في مايو 2015 دخلوا فيه لان يتقاطع مع الأورا مشروع الاوراسي الروسي ولكن صار في تفاهمات واندمجوا لان 60% من طريق الحرير اما ينتهي في روسيا او يمر عبر روسيا فالصين ليست في غنى عنه. فلذلك الان هذا محور اقتصادي كامل ضخم جدا الابعد من هذا كله علماء الاقتصاد يقولون هناك دورات اقتصاديه كونيه كل 500 سنة. احنا في نهاية الدورة الاقتصادية الكونية الثانية. واحنا داخلين على دورة اقتصادية كونية جديدة. ولذلك الصينيين والروس شغالين عليها، انت تشوف العملات الرقمية بل عندهم الان مشروع حتى بنك مركزي مشترك ضخم بس سيدة. بس روسيا لا يشكل من اقتصاد العالم الا 3% يعني ولا يصدر الا بترول وقمح. شوف احنا مشكلتنا فما عندها لا 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 موسى خليني 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 اخذها بمعادله لا انه ناقض معلوماتك خليني اخذها بمعادله اخرى. احنا مشكلتنا نمشي بالمؤشرات الغربيه. صح؟ طيب دين العام الامريكي كم؟ تريليونات 30 الدين العام البريطاني كم؟ 20 الدين العام الفرنسي كم؟ 20 الدين العام الروسي كم؟ 288 مليار وبيصير صفر بعد ارتفاع النفط هذا واحد العجز في الميزان السنوي الامريكي الحالي تتكلم عن تريليون و600 مليار خلينا من هذا ال100 دولار امريكي ايش قيمته تعرف كم قيمه الدولار الامريكي 11 سنت ورق وحبر <تصفيق> تحت الشيء تحت الذهب ابدا ورق <تصفيق> بل بالاسوء من هذا شفت السيريال نمبر رقم تسلسلي للدولار ال دولار الامريكي تعرف انه مطبوع ثلاث مرات طبعا امريكا وامريكا وكندا وطبعا لاوروبا وطبعا للشرق الاوسط يعني حتى ما عاد يلحقون بالارقام اذا تتكلم عن ورق اخضر لما بدات ازمه كورونا ايش قال لترامب ضغط على النظام الفدرالي عندهم أن يطبع ما بين 6 إلى 8 تريليون م. قالوا جنون ننهار قال لا 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 أنا بأخذ برا ورق أبشتري به الشركات والمصانع اللي تتعطل في دولها إيه لا لا, لا بأس يعني بس, بس, بس أن أمريكا مص... يعني دولة منتجة وتنتج للعالم كثير يعني كما هي أوروبا والصين هذا اللي يقنعني فيه لا بس حتى الصين يعني ما حد جالس يخفي أن الصين اليوم هي ثاني أقوى اقتصاد في العالم وأنها جالسة تنتج للعالم ما لا ينتجه الغير هنا فرق هنا فرق لحظة أخي الكريم لكن روسيا فعليا يعني ما في ولا منتج روسي نسخت لحظة غياب المعلومة عني لا يعني عدم وجودها هذه قاعدة أنا أعلمها طلابي في الدراسات العليا أن عدم وجود معلومة لا لا ينفي وجود عدم معرفتي لا ينفي وجودها. أنت صح. تعرف تعرف أن الروس يمتلكون 22% من المياه العذبة في العالم؟ تعرف أن الروس يمتلكون 24% من الموارد الطبيعية في العالم؟ من الذهب والنحاس واليورانيوم والزنك وال وال والأمش. تعرف أن الروس يمتلكون 25% من القمح في العالم؟ تعرف أن الروس يمتلكون مساحة سدس العالم؟ تمام بس ماذا ينتجون؟ 
هذا المعيار حق اللي جالسين في قدرتهم أيوة الانتاجيه أيوة 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 ليست في الموارد الطبيعيه انت تاخذها من زاويه من تاخذها من زاويه الاستهلاك احنا مجتمع استهلاك لا لا من ناحيه الانتاج اوكي اوكي م. ماشي خل... فالعالم لا يعتمد على روسيا في انتاجها الا النف... في المواد الاساسيه زي ما هو بقيه دول العالم يعني هي الثقيله م. والانتاج الثقيل صحيح الصينيين مثلا نجحوا في ايش؟ في البرمجيات وسبير بارت قطع الغيار وكذا وكذا ونجحوا فيها وهي اشبعت حاجه مجتمعيه العالم انا انا ما اشوف لا تدخل في صراع الفيه لا تضع نفسك بينهم لانه يعني انت ما تعرف ردات الفعل اللي بينهم لان ردات الفعل اللي بينهم ان كان شكليا صغيره ولكنها مؤثره <تصفيق> طب ودي اعرف حاجه يعني عشان نترك الفيه لا شوي ودي ادخل داخل الفيل الروسي نعم ودي اعرف كيف يفكر اليوم اعتقد انك تتابع الاخبار الروسيه في روسيا. ودي اعرف كيف كيف الروسيين جالسين يتفاعلون مع اللي جالس يحصل مع الحرب من مع من ضد آه ايوه هذا ياخذ كل الاشكاليه في الداخل الروسي في الداخل الاشكاليه ياخذ كل الاشكاليه. الاشكاليه ان الوعي الروسي قائم على مرحله امبراطوريه قيصريه قديمه امم اعتزاز كانت نموذج نتفق نختلف ولكن كانت نموذج ثم جاء بعدها وعي ثاني متناقض هو وعي سوفيتي شمولي اندمجت فيه الاعراق كلها واصبح الـ الـ الرابطه هي رابطه الـ 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 الايديولوجيا وليس العرق لما سقط الاتحاد السوفيتي دخلت المساحه في فترة زمنية من الفوضى وأنا قلت من 25 ديسمبر 91 إلى أظن 25 ديسمبر 93 سنتين كاملة أسوأ مراحل روسيا وأنا عشتها فوضى عارمة فوضى دستورية حتى نطلع الدستور الجديد لروسيا الاتحادية فوضى عارمة إلى كذا مارس فيها الغرب كل ما يملك من قذارة في امتهان الروس فخلق عند الروس وعي ما اقول انتقامي ولكن يستحضر السوء اللي مارسه العالم الغربي في العمق الروسي فتره يلسن طالع في اسماء اناتولي تشوبايز ومجموعه طبعا كان جوازاتهم لامريكان والجوازاتهم اسرائيليه وهم اللي انهكوا البلد وحولوا البلد الى خصخصه قتلت البلد اصبح البلد جسم بلا شيء <تصفيق> وأصبحوا المواطنين الروس العلماء الفطاحلة الأذكياء النبهة أصبحوا أجراء عند الشركات الأجنبية وأصبحت البنات الروسيات سوق نخاسة 73% من العقود في إسرائيل جاءوا عقود عمل وكلهم حولوا إلى البغاء الوعي الحضاري الروسي ما يتحمل السوءات فأصبح فيه نزعة قومية للعودة لذلك جاء القوميون الروس طلعوا بهدوء جابوا شخص بوتين من سان بترسبورغ وقدموه لإدارة الرئيس جاء الرجل تنامى حتى أصبح رئيس الوزراء وصار في التفاهم مع يلسن إلى النظام الدستوري أنه في حال عجز الرئيس أو وفاة الرئيس انه رئيس الوزراء يحل محله كان في التفاهم انه تطلع خارج المشهد ولا تتم ملاحقتك ولا شيء وكونوا حقيقه المكون هذا وبدا يقودون البلد من العمق <تصفيق> اللي قاد التحول الروسي اخي الكريم روس اقحاح تعلموا في المدارس الروسيه وتربوا في الشوارع الروسيه انا اقابل كثير منهم ما يتكلم انجليزي <تصفيق> لان بوعيه الروسي نعم عندهم ناس ادوات لهم بعدهم لهم دراسه مره وعي روسي فلذلك الوعي الروسي هذا اصبح وعي قومي وطني يرعى المصلحه الوطنيه لقوا في شخص بوتين نتكلم عن المواطنين الرجل اللي بدا يستعيد الهيبه لروسيا وبدا يستعيد العزه للمواطن الروسي اصبح المواطن الروسي كم نول يعني كنت استاء انا 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 جدا استاء من اي انسان يعني يتقال وطنه مهما كان وطنه والله أمقته 
اقسم بالله كنت ما اقبل من اي انسان في اي مكان التقي معه يعني يتندر على وطنه او مهما كان وطنك شيء الوطن كالبيت يظل داخل البيت اعجبك ما اعجبك يظل داخل البيت فمرت فتره على الروس حقيقه عبث فيهم الاعلام تعرف لما دخلت روسيا روسيا ما كان فيها نوادي ليليه ما كان فيها نوادي بغا استهدفت بهذا الامر يعني كنت اقابل الاساتذه الروس ذوي القامات كل واحد يتكلم بحسره لما يشوف المشهد في الحياه العامه يشوف المشهد في الفضاء يشوف استهتار القنوات الامريكيه والاوروبيه والعالميه اللي عبثت في الداخل الروسي الشركات ماكنزي ومجموعاتها شيء مهول حقيقه فلما جاء القوميون وقدموا بوتين بوتين جزء من من من, من مشين اداروا البلد استحضر وعادوا لموضوع التشريعات واستعادوا كثير من مقومات الجانب الروسي وأصبح فيه ولاء وطني حقيقي أصبح فيه مقومات استعادوا المقومات البلد نعم في ناس ما يعجبهم هذا هذا الحزب الحاكم م. لذلك يعني بوتين لا يمثل ذاته نعم تنامت شخصيته وقوة شخصيته وأصبح له شخصية معينة نعم اختيارك كان ذكي اختيار رجل ذكي ولكن ليش مدفيدف ما ما استطاع يزيحه لا لان الشخصيه حقته يعني تنامت واصبح مدفيدف فطبعا هو رئيس البرلمان حاليا وكان فتره يتناوب معه في رئاسه الدوله او رئاسه مجلس الوزراء رئاسه الحكومه فهذا الوطنيون الروس اصبحوا زي الرقابه على التشريعات وعلى حركه الدوله <تصفيق> أصبحهم يقودون المشهد من الداخل نعم في ناس مخالفين فهذا طبيعي مجتمع 147 مليون فضاءات مفتوحة قناعات متعددة طبيعي في اختلافات ولكن في العمق الروسي لا بس كيف تقدم لهم اليوم يعني هل يدرون أنهم داخل الحرب هل يعني وش وش الدعايه الحكوميه للروس؟ لا ما في دعايه في في تبادل بث معلومات القنوات موجوده والبث موجود والتعاطي موجود عادي تعامل عادي مع المشهد وما ما يعني ما ما في ما في حقيقه ما في اي مناكفه محاوله لانه لا ما في اي مناكفه وهي زيها زي اي مشهد اخر يعني مشاهد الصراعات وبالعكس يعتبرونها عوده يعني عوده روسيا هم يعتبرونها حقيقه كم يعني تتوقع نسبة اللي مع أو ضد الحرب؟ ما أقدر حقيقة أعطي نسب لأنك حتى تعطي نسب الغالبية مع الحرب؟ طبعا ما في نقاش أوه. لا الغالبية مع الموقف الوطني مش قضية الحرب في فرق بين الموقف الوطني وبين التفاصيل يعني إحنا الآن مع الموقف الوطني في اليمن دخلني في التفاصيل وقلت تفاصيل أنا ما أعرفها أنا ما أقدر أقول هذا صح ولا هذا غلط يحكم يحكيها صاحب الاختصاص هم لا هم مع الموقف الوطني هم يرون أن أن قضية أزمة أوكرانيا هي أمن وطني روسي كيف يجي كيف تحقق أمنك الوطني بحار بسلم بمعاب كيفك بس هذا أمن وطني فنتأخذها بها الكتلة لا تأخذها بالتفاصيل طيب ليش العقوبات مست الأوليغارش من هم أصلا هذولا أيوة هذه هذه من تركة يلسن مم. هو طبعا مصطلح يطلق على رجال الأعمال أصحاب المبالغ الفلكية وهذا ليس في روسيا حتى في كل الدول المستقله حتى في اوكرانيا. يعني ان لي اصدقاء من عام 92 اعرف عمرهم 35 سنه 34 سنه يملكون ذيك الايام مئات الملايين دولارات. يملكون يعني اللي يملك نوادي وين واللي يملك شركات ضخمه واللي يملك انتاج لان زي ما قلت لك شفت الغرفه هذه موجودات الغرفه كانت للحكومه. ووزعناها بيننا. هذا خذ هذا وهذا خذ هذا وهذا خذ هذا وهذا قيمته مثلا 50 مليون تفاهم مع فلان واعطاه 5 ملايين وخذه المباني اللي في الشوارع اللي كانت ملك الدوله تعطيها الناس سكان اخذوها حتى نتذكر كان في قصاصات وراء يعطون رقم تسلسلي لحجزات الشقق اللي بتعطون اثنان فلما سقط الاتحاد السوفيتي جاءوا مجموعات من ضمنهم هذا اللي كان 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 في في بريطانيا والله نسيت اسمه هو يهودي عموما روسي يهودي والله نسيت اسمه هذا كان كان عام 95 96 اتذكرها كان يجمع الاوراق 
تعال وراك تعال حق ما الناس بعضهم بعضهم اصلا مضيعها اشتريها من بدولارين 5 دولارات 4 دولارات لما يجمع له مجموعه يجي للبلد يا البنايه هذه كامله كذا برشاوى معين ياخذ البنايه كم مو ب 1000 شقه هذه 1000 شقه هذه 1000 ريال شاريها من الناس ويدفع فيها مبالغ واستو هذا انا نشات هذا انا وش دافع الدول الاوروبيه في العقوبات عليهم؟ وش علاقتهم بروسيا؟ وليش العقوبات مفيده في دفع الحرب؟ انت انت لما انت لما تمس الرموز يبدون يضغطون على الحكومات. لهم صوت على الحكومات؟ طبعا طبعا يعني ناس لهم لهم عملهم، لهم بزنسهم، لهم علاقاتهم، لهم امتداداتهم، فهذه اكيد ستضغط على الحكومات، هذا احد، الجانب الثاني انها اللي عندهم ازمات اقتصاديه زي ما حكيت لك لما قلت لك هذا اللي عنده 20 تريليون هذا استولوا على الاموال الروسيه اللي خارج روسيا ك ك كمكونات ماليه بالنسبه لهم موالين لبوتين والحكومه الروسيه؟ يعني بغض النظر موالي ولا زي ابراهيم وفيتش هذا اللي في تشيلسي ما له علاقه بالحكومه الروسيه ولا موالي ولا موظف ولا له علاقه وتم على ناديه وعلى مدى وتم طرده من هالمشهد <تصفيق> هذا نموذج من الديمقراطيات الغربية <تصفيق> متى تتوقف الحرب وش المطالبات اللي ممكن يتفق عليها بوتين أو تبي بالمنطق ولا الواقع بالمنطق وبالواقع يعني. بالواقع لن تتوقف قريبا <تصفيق> ليه لأنه في طرفين متناقضين الأمريكان ليس مصالح متوقف الحرب ليه مو متضررين وزياده الضغط على روسيا وضغط على الدول الاوروبيه اللي ما مشت معهم اللي هي فرنسا والمانيا. ثانيا تعطيهم مساحه زمنيه لتقويه التحالف الجديد امريكا بريطانيا استراليا. فهم هم مستفيدين من الحرب ومزيد من الضغط على روسيا والضغط على الاطراف الاخرى. هذا الجانب الجانب الثاني أن روسيا بدأت أمر لن تتوقف حتى تنهي لن ينسحب حتى تنهي وهو اللي هو يعني هو عزل الأوكراني. الشرق الأوكراني بأي شكل قانوني يتم انفصاليين سموها يسووا لهم حكومة انفصالية تعترفون ما تعترفون هذا يخصكم الغرب كييف ولفيف ومجموعتها أنها طبعا هي ركزت على ضرب المكونات السياسيه والعسكريه بحيث تشل اركان الدوله وتصبح كيان ليس له علاقه سياسيه او عسكريه مع الناتو ليس من مصلحه روسيا طبعا ضرب العمق المدني لانك زي اللي يجي رحيده في النهايه مسلاف المحيط الشرقي الروسي ترى 48 او اكثر روس 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 مش مش مجرد لا روس الشرق الاوكراني 48% روس يعني الاوكران اقليه فيه لان الباقي في عراق في في تتر 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 القرم في يعني فلما تجي الى 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 هال الى هالزاويه الروس يؤذون انفسهم ثم الروس معنيين بتطوير هالمنطقه واعادتها الروس لهم عده مكاسب منها اولا زي ما تكلمنا عن المعامل البيولوجيه ومهما كانت حقيقتها من هذه ولكنها تظل مؤشر العزل عن 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 هذا ثم تخويف الاخرين هل تتوقع الدول الاخرى اللي كانت تبع المعسكر الشرقي بعد هذا الاجراء بتتمادى ضد روسيا مع اوروبا؟ مثل من؟ لاتفيا، استونيا بس استونيا ولاتفيا اوريدي ضمن الاتحاد بس ضمن الناتو اوكي بس لن يسمحون بتمدد ناتو عسكري يجعلهم لان الروس لن يسكتون في حاله مع ان هذه ما تمثل شيء بالنسبه لروسيا. اي بس هي دول التحالف. دول التحالف. فما عاد عندهم شيء يسوون يعني خلاص لا لا ما عندهم شيء يسوون لذلك انا قلت لك انه 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 اوكرانيا كانت كسر عظم. روسيا يعني حطت ان هذا كسر عظم لا يمكن لا يمكن التاخر فيه. هل ممكن تنشا حرب عالميه ثالثه؟ العالم غير مستعد العالم غير مستعد شو الخط الاحمر اللي ممكن لا تقبله دول الاتحاد الاوروبي من من هذا الحرب متى يصبح هذا لا يمكن القبول به شوف اتحاد دول الاتحاد الاوروبي انا اعتبر انهم في اضعف مراحلهم الزمنيه 
ليسوا صناع قرار حاليا وليسوا يعني ليس لديهم القدرات على اتخاذ موقف الفرنسيين والالمان ما هو بس يبون يعيشون الان ما هم قادرين اللي يلعب بالمشهد البريطانيين والامريكان اللي عايشين المشهد اوكي لا لا لانهم الان يعانون يعانون معاناه يعانون معاناه كبيره جدا وكل ما طالت امد الحرب كل ما ضغطت عليهم فما بالك عاد تدخل حقيقه توسع مدى الحرب بس برضه هي تضغط على روسيا ولا ما تضغط؟ يعني كل هذه العقوبات الاقتصاديه ما تعتقد انها ستؤثر على الداخل الروسي؟ اكيد تؤثر بس في بدائل على سبيل المثال المطاعم الغربيه 850 مطعم ماكدونالدز خرجت صحيح الان مطاعم تركيا تتسابق بس ما يمكن صح؟ ليش ما يمكن؟ يعني لان امريكا لن تسمح لاحد انه يدخل لا لا تدخل روسيا لا لا ما لها علاقه لا راحوا راحوا بالعكس وانا الان بجلس فائده العقوبات والعقوبات انه ما حد لا لا سحبوا شيء حتى الان ايش قالوا الامريكان؟ قالت الاداره الامريكيه امس احنا ما طالبنا الشركات ما نطالب الشركات انها تطلع من السوق الروسي حسوا انهم اخطاوا اخطاوا ترى اخطاوا طلع كنتاكي طلع برجر كينج طلع ماكدونالدز طلعت الشركات طلع قلنا تركوا الفضاء السوق الروسي والسوق الروسي جابوا بدائل فلما تضرر من؟ طب هذا لا اصبح عبء على الامريكان. عبء بسيط يعني بالنسبه لبعض الشركات من اتخذت هذا القرار انها انسحبت يعني بسيط بس انه الشركات بسيط من اي معيار بسيط؟ لما تقول 850 فرع ما كنا شلون بسيط؟ يعني عادي ما 850 فرع عادي وين وين اخوك هذا لما تتكلم في زاويه شركه واحده. اي بس من اصل كم يعني عندهم عشرات الالاف من الفروع مو بعشرات يعني مئات الالاف. يعني فروعهم كثيرة فما يعني بالنسبة لها يعني أحس أنها تقدر تبلع الشركات حتى خروج مثلا أبل وشركات وماكنزي وبي دبليو سي ومدري إيش يعني ما ما أحس ذاك المشكلة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي هذا قصدي أنا شوف أنا أتصور إحنا قاعدين نعطي الاقتصاد الأمريكي قيمة أكبر من من قيمته الحقيقية م- أنا ولا زلت أقول هذا كلام بكل قوة أنا ماني اقتصادي م- ولكن لما تفتش في الاقتصاد الأمريكي ما له مستمسكات يعني الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الامريكي يحمى سياسيا حتى لا ينهار. الان ما له مقومات. انا اقولها واقولها بالفم مليان اذا استطاعت الصين ومحورها ان تنجح في تنميه التبادلات التجاريه هم قاعدين يشتغلون عليها عموما التبادلات التجاريه الثنائيه بعيدا عن الدولار ستجد الدولار اوراق تتطاير في الهواء ما حد يشيله. اوكي. Okay. وقولها بكل قوة لأن الآن الدولار من أين اكتسب قوته؟ هو من قرار الأمم الأممي بأنه هو التسعير الدولي كما اعتبروا اللغة الإنجليزية لغة التعامل الدولي قرار أممي ينتهي في أي لحظة إذا زادت مساحة التبادل التجاري الثنائي بالعملات المحلية ستجد الدولار في ينحسر إلى حد انك ستجد انهيارات وقد الولايات المتحده لك في الان محور غربي الان تشكل اللي الامريك البريطاني الاسترالي قد تتفاجئ بمتغيرات حتى على مستوى الاقتصاد قد تتفاجئ بمتغيرات تحفظ الحد الادنى المستقبلي لمواجهه التحديات الامريكان اذكى عموما ترى ما هو اغبياء ترى مو يعني ما مو بو لها والامريكان يسمعونك شيء ويشتغلون على اشياء هذه يعني التجارب اللي احنا عشناها في العالم احنا نشوفها <تصفيق> التناقض في الداخل الامريكي مفيد للعمق الامريكي وان كان حقيقي غير مفيد لنا يعني خارجيا لما تشوف التناقض الديمقراطي الجمهوري سواء على مستوى الحزب او على مستوى المؤسسات التابعه هذا يعطيهم نوع من التحديات التصادميه اللي تولد مصالح قوميه، فالامريكان ذكيين وبالذات تحالفوا مع الانجليز والانجليز عن مكر. فقد نرى التغير في المشهد يمنع حقيقه الانهيارات الامريكيه المتشادعه ويؤدي الى تشكل حقيقه جديد يخلق نوع من التفاهميه ما بين الشرق والغرب. التفاهميه القسريه. تفاهمية قصرية زي ما تفاهموا بعد الحرب العالمية الثانية ترى ما تفاهموا بمزاجهم لا قالوا خلاص احنا الى متى صار في تفاهمية ما بين وارس و 
النيتو وصار في تفاهميه معينه وتوزيع توزيع نفوذ وتوزيع صلاحيات وخلاص ومشت الدنيا وقد قد هذا يحدث. بالنسبه لنا انت قلت في لقائك على ام بي سي انه ممكن نستفيد من من الحرب الحاليه ونخرج بالعديد من المكاسب الاقتصاديه والجيوسياسيه والاستراتيجيه. صحيح. مثل بتخلي لك نكشف بعض الامور اللي ما ودي واحد يحكي عنها ولكن انا مثلا اشتغلت على المسار الاقتصادي ما حكيت لك 850 فرع طلع انا دعيت هرفي مم. هرفي عنده 400 فرع في المملكه عنده اربع مناطق نفوذ في العالم اظن في الكويت في سنغافور في بنغلاديش في نيجيريا صحيح. قلت لهم تعالوا تواصلت مع الجانب الروسي احنا عندنا مكتبنا هناك صار في تفاهم احنا نتفاهم مع وكيل ماكدونالدز عنده عنده اللوجيستيك موجود عنده التاسيس موجود عنده لان البنيه متماثله المنتج قريب من المنتج صحيح انا اشتغل الان على المسارات الثانيه يعني المطاعم اللي خرجت من من هناك اشوف نظيرها من المطاعم السعوديه زي مثلا البيك قابل كنتاكي زي كذا لان البنيه التحتيه للمطاعم مهمه انك ما تجي من الصفر تبدا الوكيل اسس لانه الان نظام حتى بس يستوعب نظام الوكلاء إذا طلعت الشركة الأم طلع انقطعت العلاقة فقط، من اللي أسس هذيك؟ هو الوكيل بملأته المالية، مش ماكدونالدز جت وأسست، ماكدونالدز عطتك اللوجو وعطتك المنتى المادة الطبيعية، عطتك والله اللحوم وعطتك جابت لك إياه أنت جبت الخبز وجبت المكملات وجبت وأنت نفس الوضع في السعودية نفس فأنت إذا طلع إذا شركة انسحبت أجيب شركة بدل ما أحط لوجو ماكدونالدز أحط لوجو هارفي. امم أنا قاعد أشتغل هالمسار قاعد اشتغل على مسار ثاني اللي مثلا الان روسيا واوكرانيا 35% من القمح في العالم صحيح 80% من دوار الشمس مصر لوحدها 80% من حاجتها من القمح من اوكرانيا بحكم علاقتي مع كازاخستان وبالمناسبه يعني رئيس كازاخستان صديق اشتغلت انا عده سنوات اكثر من ست سنوات ورجل حقيقه راقي جدا قاسم جمر تكيف وعلاقتي عميقه جدا مع الكزخ والحمد لله حاصل على وسامين كزخيين. فاعرف العمق الكزخي، كازاخستان كجغرافيا هي اكبر من مساحه المملكه وقد تضاف عليها الامارات. بلد قمح بالدرجه الاولى ينتج ما بين 24 الى 26 مليون طن الامطار. يستهلكون في حدود التسعه. تتكلم عن 15 16 مليون طن فائض. أنا طرحت مشروع وأشتغل عليه الآن إنشاء صوامع في مناطق مختلفة من كازاخستان، نعرف عندنا مشكلة لوجستية في قضية الشحن لأنها دولة داخلية. بس القمح الآن تزايد سعره يمكن نرجع للنقطة هذه 37% حصيت قبل أمس. أنا جالس الآن أخطط مع بعض رجال الأعمال ويكون مشروع وطني أن احنا ننشئ صوامع يعني في شركة سالك المملوكة لوزارة سالك طبعا لها اجراءاتها ولها كانت بس هي تملك في اوكرانيا تملك في اوكرانيا وما يعني يبدو ان كازاخستان ما كان احد خياراتهم لكن في ازمات انت تتكلم عن الازمات تتنازل عن قناعاتك امم تبدا تتعامل مع التحديات فان الاستثمار انه والله ننشئ صوامع نشتري القمح المتاح بما يتناسب مع مواصفاتنا كم احنا محتاجين مليون طن احنا نحط نخزن مليونين مش مشكلتي ممكن ابيعه في السوق أنت تعرف أن طن القمح وصل إلى 1150 دولار وكان في السابق 650 750 وسيتنامى هو أمن غذائي. امم خلينا نرجع سياسة شوي. احنا الأمريكان والأوروبيين غاثين رايحين جايين سعر البترول. هذا أحد محاور الحوار معهم. أوكي أنا زاد النفط مو بإرادتي، أنا أعتبر أنه ارتفاعات النفط ترى فيها جانب أمريكي ترى متدخل فيها لأن الأمريكان أكبر منتج النفط خارج أوبك أكثر من 12 مليون برميل. أوكي ارتفع ارتفع السعر معروف في ظل ازمات الاسعار ترتفع وصلنا 120 130 أبد. طيب يا البريطانيين جايني يا جونسون تفاوضني ان نخفض السعر ياخذوا البرميل ب 120 دولار تعرف كم يبيعونه مفكك كمنتج؟ تجاوز ال 450 هم يبيعونه على سوقهم المحلي الضرائب حقتهم على المنتج اعلى من سعر البترول طيب اذا انت يا اخي خفض خفض ضرائبك في داخل بلدك تحل مشكلتك، انت ليش تجي تطالبني انا احلها وانت ضرائبك اللي فارضها على المنتجات النفطيه اعلى من قيمه برميل النفط اللي تشتريه. 
خفض ضرائبك بس في ظل الازمه خفض ضرائبك ويصير السعر معقول وانت ربحان يعني ما انت ما انت خسران. الشيء الثاني تعال يا اخي انت تكلمني على على زياده سعر البترول. طيب يا اخي تعال تعال يا اخي ليش ما ليش ما اتكلم معك على زياده سعر القمح وغذاء عالمي للشعوب كلها ان بلد ما نزار القمح. القمح احنا وصل 37% زياده. والقمح يمس حياه الناس. ثورات الشعوب عبر التاريخ تسمى ثوره الرغيف. مو ثوره بترول. هذه فانا اقول الازمات وغرت عنها انه انه في ظل الازمات تتجلى المكاسب صحيح نحن ما نفرح بازمات الناس ولكن لا يا اخي فيها فرص يعني الان كثير من الشركات الروسيه المنتجه في العالم معروضه للبيع انا ليش ما استحوذ عليها وبستحوذ عليها وليس بسعر قيمه السوقيه مثلا قيمه 100 مليون لا ممكن اشتري ب 50 60 ويحمد ربنا ان يشتري منه زي ما سووا الامريكان لما قلت لك في في عهد ترامب لما بدات ازمه كورونا كان نطبع وكثير من المصانع والمتعطل في الارض راح نشتريها نعطيهم ورق تنتهي ازمه كورونا نكون تملكنا ب 8 تريليون مؤسسات اقتصاديه ضخمه في العالم فبالامكان حقيقه الروس منتشرين في العالم كثير من الشركات الروسيه وده يتخلص ويعيد جدوله نفسه وترتيب نفسه فهذه فرص هذا اتكلم عن من الفرص من الفرص في العمق الروسي كان عندهم حقيقه يعني بحكم انسحاب الشركات الاوروبيه مناجم الذهب المعادن عندهم مهوله جدا واقوى شيء ترتكز عليه اقتصاديا ان تكون عندك تعرف ان فرنسا قوه فرنسا في ايش فرنسا رابع دوله في في الذهب في العالم في الاحتياطي وما عندها منجم واحد مم. مالي عنده 750 منجم وما عندها طن واحد احتياط ماخذين الفرنسيين استغلوا ازمه مالي وضع مالي واخذوا حقيقه هذا فانا اقول نستفيد من الازمه مناجم في, في روسيا في دول اسيا الوسطى شركات حل محل الشركات اللي غادرت الداخل الروسي ستكون لك مكونات اقتصاديه مهوله بالذات في 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 المنتج غير استهلاكي. انا ضد الاشياء الاستهلاكيه انك تكون يعني في نمط استهلاكي. فهذه انا في تصوري حقيقه يعني هذا الامر. طيب آه الله يعطيك العافيه والله يعني ممتن لهذا الوقت وقبول الدعوه ولكل اللي جالس تسويه آه حسابك في 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 تويتر انت نشط عليه بيكون في وصف الحلقه وبعض من الاشياء اللي تكلمنا عنها كذلك آه من اذا عندك اي بابا اي بابا طيب الله يعطيك العافيه وياك شكرا لك شكرا لكم شكرا لياسر لي غانم خلف الكاميرات وفي الاعداد امل السعيدي واسيل بن عبد الله في التنسيق ايمن الحمادي وفي تحرير هذه الحلقه عدي عيسى الهندسه الصوتيه محمد الحسن والاشراف على الاذاعه الثمانيه سحر سليمان هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع ننشر كل انتاج بحب من مدينه الرياض الاسبوع المقبل القاكم